அன்புக்குரிய மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் வந்து ஆழ்டால் குறுக்கம் அது ஆழ்டால் குறுக்கம் மட்டும் இல்லை ஆழ்டால் குறுக்கத்தோட வினை வழி அசிட்டால்டிகிடை வச்சு பார்க்க போகிறோம் அன்புடைய மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் வந்து ஆழ்டால் குறுக்க வினை ஆழ்டால் குறுக்க வினையில் எந்தெந்த மாதிரியான சேர்மங்கள் ஈடுபடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அசிட்டால்டிகேட் அசிட்டோன் இதெல்லாம் ஆழ்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் அசிட்டால்டிகேட் ஃபார்மில் வந்து சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓ இது அப்படி ஸ்ட்ரக்சராக எழுதியிருக்கோம் அசிட்டோன் ஃபார்மில் வந்து ஒரு கீட்டோ தொகுதி எழுதி சி டபுள் பாண்ட் ஓவ் எழுதி இது சி டபுள் பாண்ட் ஓவ் எழுதி அதில் ரெண்டு சி ஹெச் த்ரீ போட்டிங்கன்னா இந்த டைமெத்தில் கீட்டோனுக்கு பேர் தான் அசிட்டோன்னு பேர் அப்போ அந்த அசிட்டால்டிகேடும் அசிட்டோனும் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் சரிங்களா இப்போ மூணாவது ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டால்டிகேட் இப்போ இந்த அசிட்டால்டிகேட் மாதிரியே தான் இருக்குது பாருங்க சென்ன வித்தியாசம் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் எது வந்திருக்கு மூணு குளோரின் வந்திருக்கு சரிங்களா அப்போ இந்த ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டால்டிகேட் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடாது அப்போ என்ன நிபந்தனை சார் ஒரு ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரியான நிபந்தனை இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை இருக்குது அதாவது இந்த சேர்மத்தில் ஆல்ஃபா கார்பனில் குறைந்தது ஒரு ஹைட்ரஜனாவது இருக்கணும் இப்போ இந்த அசிட்டால்டிகேட் எடுத்துங்க இப்போ இதை நான் ஆல்டிகேட் வினைச்சல் தொகுதியா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து ஆல்ஃபா கார்பனா அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனாவது இருக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருந்தாலே அந்த சேர்மம் கண்டிப்பாக ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் ஆனால் இந்த அசிட்டால்டிகிட்ட மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு என்ன சார் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இந்த பருவ மாணவர்களே இது வினைச்சியல் தொகுதி வினைச்சியல் தொகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரஜனாவது இருக்கணும் இங்கே மூணு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தாலே போதும் அது அந்த மாதிரியான சேலமும் எல்லாம் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் இப்போ அசிட்டால்டிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ அது கண்டிப்பாக அசி இந்த அசிட்டால்டிகேட்ங்கிறது ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் அப்படியே இங்கே வாங்க ட்ரைக்ளோர் அசிட்டால்டிகேட் வாங்க இந்த மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் மூணு சிஎல் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா இப்போ இது வினைச்சியல் தொகுதி பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆல்ஃபா கார்பன் அங்கே ஆல்ஃபா கார்பனில் என்னவே கிடையாது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனே கிடையாது அப்போ ட்ரைக்ளோரோ அசிட் ஆல்டிகேட் எதில் ஈடுபடாது ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடாது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா மாணவர்களே அசிட் ஆல்டிகேட் ஏன் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடுது ட்ரைக்ளோரோ அசிட் ஆல்டிகேட் ஏன் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடலை அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது சரி சார் அசிட் ஆல்டிகேட் பக்கத்தில் இன்னொரு சேர்ம கொடுத்துருக்கீங்களே அதுவும் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடுன்னு சொல்கிறீங்களா அது என்ன சார் தட் இஸ் ஏ கீட்டோன் அதாவது அசிட்டோன் சரியா டைமெத்தில் கீட்டோன் இதுவும் ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் அப்போ ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ஃபா கார்பனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனாவது இருக்கணும் அப்படி தானே சொன்னோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சி டபுள் பாண்டு ஓதா வினைச்சேல் தொகுதி சரியா இந்த வினைச்சேல் தொகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இதுவும் ஆல்ஃபா கார்பன் தான் இதுவும் ஆல்ஃபா கார்பன் தான் ரைட்டா இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இந்த கீட்டோன் இந்த அசிட்டோன் கண்டிப்பாக ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஈடுபடும் சரிங்களா இப்போ ஆல்டால் குறுக்க வினை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை எழுதும்போது யார் முன்னாடி சார் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு காரம் இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அல்லது ஒரு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு காரத்தில் காரத்தின் முனையில் நடக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசிட்டால்டிகிட்ட எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இன்னொரு அசிட்டால்டிகிட்ட கூட சேர்க்கணும் இப்போ ஒருவேளை அசிட்டோனை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு அசிட்டோனோடு கூட சேர்க்கணும் ஸோ இன் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் யார் முன்னாடி எந்த காரம் என்னேஓ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நீர்த்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அல்லது நீர்த்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது கேஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது என்ஏஓஹெச் புரியுதுங்களா மாணவர்களே இப்போ ஆல்டாலோட வினையில் பாருங்க வினை வழி நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வினையை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசிட்டால்டிகை ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எழுதின அசிட்டால்டிகேட் தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் சி ஹெச் ஓ இருக்கா ரைட் ஸோ ஒரு அசிட்டால்டிகேட் ப்ளஸ் இன்னொரு அசிட்டால்டிகேட் தானே சொன்னோம் அந்த அசிட்டால்டிகேட்ட அதே சி இதே சி ஹெச் த்ரீ தான் அதை எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஹச் சி ஹெச்
சோ யாரு முன்னாடி அப்படின்னா நீர்த்த எண்ணெய் ஓச்சு நீரிய அப்படின்னா நீர்த்த எண்ணெய் ஓச்சு சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு சரியா இப்ப பாருங்க அந்த வார்த்தைகளை பாருங்க அசிட்டால்டிகைடை நீர்த்த எண்ணெய் ஓச்சுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது ஆல்டால் உண்டாகிறது சரியா அந்த பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்ரால்டிகைட் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றேன் அதுக்கு பேர் ஆல்டால் அசிட்டால்டால் சரி அசிட்டால்டிகைட் யூஸ் பண்ணதால அதுக்கு பேர் அசிட்டால்டால் கிடைக்கக்கூடிய அதுக்கு சேர்மத்துக்கு பேர் அசிட்டால்டால் சரிங்களா என்ன நடந்திருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா சரி இந்த ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு பாண்டு ஸ்ட்ராங் பாண்டு ஒரு பாண்டு வீக் பாண்டு அதாவது ஸ்ட்ராங் பாண்டுக்கு பேர் சிக்மா பாண்டு வீக் பாண்டுக்கு பேர் வந்து ஃபை பாண்டுன்னு பேர் அப்ப இதுல இதுல இருக்கிற வீக் பாண்டு உடஞ்சி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வரும் அப்ப ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஆகும் போது கார்பன் என்ன ஆகும் பிளஸ் ஆகும் இப்ப இங்க டபுள் பாண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு மாணவர்களே சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இந்த பாண்டு உடஞ்சி இங்க வந்ததால சரிங்களா இந்த சி பிளஸ்ல இந்த ஓ என்னவா இருக்கும் மைனஸா இருக்கும் ஓ மைனஸ்ல அப்படியே இந்த ஹச் பிளஸ் வந்து சேர்ந்துரும் அதாவது இங்க பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இப்படி நடக்கும் இந்த ஹச் மட்டும் தனியா பிளஸ்ஸா வந்து ஓல வந்து சேரும் அப்ப ஓ ஹச் அடுத்தது இந்த சி என்னவா இருக்குன்னா ஒரு பாண்டோட அதாவது மைனஸோட இருக்கு இந்த மைனஸ் அப்படியே இந்த சி பிளஸ்ல வந்து சேரும் இந்த சி பிளஸ் ஏன்னு சொன்னா மரவர்களே ஏன்னா இந்த டபுள் பாண்ட்ல ஒரு பாண்டு உடஞ்சி ஆக்சிஜன் ஹெட்டுக்கு வரும் ஏன் உடையுதுன்னு சொன்னா அந்த பாண்டு ஒரு பாண்டு வந்து வீக்கான பாண்டு சரிங்களா மாணவர்களே இந்த ஓ மைனஸ்ல இந்த ஹச் பிளஸ் வந்து சேர்ந்துடுது அப்ப ஓ ஹச் சரிங்களா இந்த சி வந்து பாண்டோட இருக்கு அதாவது மைனஸா இருக்கு இந்த மைனஸ் வந்து அப்படியே இந்த பிளஸ்ல கார்பன் பிளஸ்ல வந்து சேர்ந்துடும் அப்ப இந்த சீல வந்து யார் வந்து சேர்ந்துட்டா சி ஹெச் டூ வந்து சேர்ந்துடுது ஆனா இந்த சீல ஏற்கனவே யார் இருக்கா ஹச் இருக்கு அப்ப சி ஹெச் சி ஹெச் டூ இந்த சி ஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் சி ஹெச் டூ சோ இதான் மாணவர்களே என்னது ஆல்டால் அசிட்டால்டி கேட்ல இருந்து வந்ததுல இதுக்கு பேர் என்ன அசிட்டால்டால் சரிங்களா சரி இப்ப இதுக்கு ஐயுபிஎஸ்சி நேம் பாருங்களேன் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா அது இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆல்டிகேட்ல இருக்க கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் இது தேர்ட் கார்பன் சரியா அப்ப மூணாவது கார்பன்ல என்ன இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு அப்ப த்ரீ ஹைட்ராக்சி ஓஹெச் ஹைட்ராக்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அப்ப த்ரீ ஹைட்ராக்சி இது ஒரு கார்பன் இது ரெண்டு கார்பன் இது மூணு கார்பன் இது நாலு கார்பன் நாலு கார்பன் தான் என்ன பேரு பியூட் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா என்ன பேரு ஏஎன்இ ஏன் ஆல்டிகேட் இருந்தா என்ன பேரு ஏஎல் அப்ப பியூட் பியூட் பிளஸ் ஏன் பிளஸ் ஏஎல் பியூட்டனல் சரியா அப்ப இப்ப த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் சரியா இன்னொரு விஷயம் பாருங்க மாணவர்களே மாணவர்களே இந்த ஆல்டால் வினை வழியில முதல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் எதிரணி உருவாதல் அதாவது கார்பன் மைனஸ் அப்படிங்கறது உருவாதல் இப்ப நம்ம என்ஐஓ முன்னாடி தானே நடக்கும்னு சொன்னோம் அப்ப என்ஐ ஓச் எப்படி இருக்கும் என்ஐ பிளஸ்ஸா இருக்கும் அப்புறம் ஓ ஓச் மைனஸா இருக்கும் இந்த ஓ ஓச் மைனஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்வால்வ் ஆகும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அசிட்டால் டிகிரி நான் எழுதிக்கிறேன் அதை எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா ஹச் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓன்னு எழுதிக்கிறேன் அந்த சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓவை எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஹச்சி சிங்கிள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சி ஹெச் ஓன்னு எழுதிக்கிறேன் இப்ப என்ஐ ஓ ஓச்ல இருந்து வந்த ஓ ஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ணுன்னா இதுதான் காரம் இந்த காரத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னா புரோட்டான நீக்கிடும் புரோட்டான் தான் ஹச் பிளஸ் இப்ப இந்த அசிட்டால்டிகேட்ல இந்த பாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா பாண்டுக்கு பக்கத்துல இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கா இந்த ஹச் பிளஸ் தான் நீக்கிடும் அப்ப அந்த ஹச் பிளஸ் இந்த ஓ ஹெச் மைனஸ் வந்து எப்படி போயிடுது உனக்கு உங்களுக்கு ஹச் டூ ஓவா போயிடுது அப்ப இந்த சீல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாண்ட் இருக்கு அதாவது பாண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த சீல மைனஸ் இருக்கு அதே சிக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு ஹச் டூ இருக்கு ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் சி ஹெச் ஓ இருக்கு சரியா அப்ப சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ சிக்கு மேல மைனஸ் மாணவர்களே இந்த மைனஸ் போடலன்னா இந்த ஸ்டெப்புக்குரிய மார்க் இருக்காது சரியா அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு கார்பன் எதிரணி உருவாதல் சரிங்களா அப்ப சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ அதுல சி வந்து மைனஸ் பிளஸ் என்ன கிடைச்சிருக்கு ஹச் டூ ஓ இந்த ஹச் டூ ஓ எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா இந்த காரத்தோட ஓ ஹெச் மைனஸ் இந்த புரோட்டான் ஹச் பிளஸ் நீக்கி ஹச் பிளஸ் ஓ ஹெச் மைனஸ் சேர்ந்து ஹச் டூ ஓவா போயிருக்கு சரிங்களா
இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னன்னா அல்காக்சைடு அயனி உருவாதல் சோ இதுதான் நம்ம அல்காக்சைடு அயனி அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த முதல் ஸ்டெப்ல கிடைச்சது இல்லையா சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ அதாவது மைனஸ் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் போட்டு சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ இன்னொரு அசிட் ஆல்டிகேட் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப ஏற்கனவே முதல் ஒரு அசிட் ஆல்டிகேட் தான் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு அசிட் ஆல்டிகேட் இந்த மாதிரி அமைப்பா எழுதிக்கிறேன் இப்படி சி ஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சி மேல ஹெச் அப்புறம் டபுள் பாண்ட் ஓ சரியா இப்ப இங்க வினை நடக்கணும் அப்ப நடக்கணும்னா இந்த மைனஸ் போய் சேரணும் அப்ப மைனஸ் போய் சேர்ற இடம் என்னவா இருக்கணும் பிளஸ் ஆகணும் இந்த கார்பன் பிளஸ் ஆகணும் அப்ப பிளஸ் ஆகணும்னா கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் டபுள் பாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல ஒரு பாண்ட் வீக் பாண்ட் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஒரு பாண்ட் உடஞ்சி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வரும் அப்ப ஆக்சிஜன் என்ன சார்ஜ் அதாவது மின்சுமை மைனஸ் அப்ப கார்பன் என்ன மின்சுமை பிளஸ் இது மைனஸ் இது பிளஸ் அந்த பிளஸ்ல எது வந்து சேரும்னா இந்த சி ஹெச் டூங்கிற இந்த மைனஸ் வந்து சேரும் சரியா இந்த பிளஸ் இந்த மைனஸ் சேரும் போதே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் மாணவர்களே இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ கரெக்டு சி மேல ஹெச் அதுதான் சி ஹெச்னு எழுதிக்கும் கீழே சிங்கிள் பாண்ட் ஓ மைனஸ் கரெக்டா இருக்கு ஓ மைனஸ் இந்த சிக்கும் சி ஹெச் டுக்கும் ஒரு பாண்டு எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா இந்த மைனஸ் தான் அதாவது இந்த பிளஸும் இந்த மைனஸும் ஒன்னா சேரும் போது என்ன கிரியேட் ஆயிடும் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடும் அதே மாதிரி மாணவர்களே ஒரு பாண்டு உடஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா அங்க பிளஸ் மைனஸ் கிரியேட் ஆகும் சரியா அப்ப இந்த மைனஸ் அப்படியே இங்க வந்து ஒரு பாண்ட கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்புறம் சி ஹெச் டூ அப்புறம் என்ன இருக்கு சி ஹெச் ஓ சரிங்களா சரி இதான் வந்து என்ன அயனி அது அல்காக்சைடு அயனி சரிங்களா மூணாவது ஸ்டெப்பா இருக்கு மாணவர்களே ஸ்டெப் த்ரீ வந்து நீரேற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த அல்காக்சைடு அயனிய அப்படியே எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா அது அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கிட்டு இது கூட நீர் சேர்க்கணும் அச் டூ ஓ அதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கிடைச்சி பாருங்க அச் டூ ஓ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன் ரைட்டா இந்த அச் டூ ஓவை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் அச் சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ஹெச்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா இப்ப என்ன ஆகுன்னா இந்த அல்காக்சைடு அயனில ஓ என்னவா இருக்கு மைனஸா இருக்கா அந்த மைனஸுக்கு பிளஸ் வேணுமா அந்த பிளஸ் எங்கேருந்து வரும்னா இந்த அச் டூ ஓல இருந்து வரும் அப்ப அந்த அச் என்னவா வெளியில வரும் பிளஸ்ஸா வெளியில வரும் அந்த பிளஸ் தான் இந்த மைனஸ்ல வந்து சேரும் அப்ப ஓ மைனஸ்ங்கிறது என்ன ஆயிடும் ஓ ஹெச் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் இந்த ஓ சி ஹெச் கீழே ஓ மைனஸுக்கு பதில என்ன இருக்கு ஓ ஹெச் இந்த அச்சு எங்கேருந்து வந்தது இந்த நீர்ல இருந்து வந்துச்சு ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல பாருங்க சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ ரைட்டா சோ இதான் இந்த ஆல்டால் சோ என்ன பேர் சொல்லிருக்கோம் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் பிளஸ் இந்த ஓ ஹெச் என்ன சார்ஜா போயிடுது மைனஸ் இந்த ஓ ஹெச் மைனஸும் இங்க இருக்கிற என்ஏ பிளஸ் சேர்ந்து மறுபடியும் என்ஏ ஓ ஹெச்சா கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த வினை வழி தான் ஆல்டால் குறுக்கத்தோட வினை வழி உங்களுக்கு புரியுதா மாணவர்களே இந்த ஆல்டால் குறுக்கம்னு சொல்றோம் இல்லையா கான்டன்சேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கார்பனை மைனஸா மாத்துறது குறுக்கத்துக்கு விளக்கம் என்னன்னா ஒரு கார்பனை மைனஸா மாத்துறது இன்னொரு கார்பனை பிளஸ்ஸா மாத்துறது இதுக்கு பேர் தான் கான்டன்சேஷன் அப்படின்னு பேரு சரிங்களா மாணவர்களே இன்றைய டாபிக் ரோசன் முண்ட் ஒடுக்க வினை அன்பிற்கினிய மாணவர்களே ஸோ இன்னையோட இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரோசன் முண்ட்டு ஒடுக்க வினை இந்த ரோசன் முண்ட்டு ஒடுக்க வினை அப்படிங்கிறது ஒரு அமில குளோரைடை ஆல்டிகேடா மாத்துறது ஒரு அமில குளோரைடை என்னவா மாத்துறது ஆல்டிகேடா மாத்துறது யார் முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னால் பேரியம் சல்பேட் அண்டு பெலேடியம் இது முன்னாடி இது முன்னாடி ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா எத அமில குளோரைட பேரியம் சல்பேட்டு பெலேடியம் முன்னாடி ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் செஞ்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆல்டிகேடு கிடைக்கும் இந்த வினைக்கு பேர் தான் ரோசன் முண்ட்டு ஒடுக்க வினை அப்படின்னு பேரு இப்ப உதாரணத்துக்கு அமில குளோரைடுக்கு நான் அசிட்டைல் குளோரைடு அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிறேன் இந்த சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ வருது இல்லையா இது வரைக்கும் பேர் அசிட்டைல் பக்கத்துல குளோராய்டு சேர்த்து சொன்னா அசிட்டைல் குளோராய்டு இது ஒரு அமில குளோரைடு 
இது ஏன் சார் அமில குளோரைடு நாம சொல்றோம் பாருங்க இது வந்து என்னன்னா அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இதுல பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓங்கிறது என்னது அசிட்டாயில் அப்ப அசிட்டிக் அமிலத்துல எது இருக்கு அசிட்டாயில் அப்படிங்கிற குரூப் இருக்கு இல்லையா சரி இதுக்கு நான் பிசிஎல் ஃபைவ் சேர்க்கிறேன் பிசிஎல் ஃபைவ்ல ஒரு இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ரெண்டு சிஎல் அண்ட் ஒரு பிசிஎல் த்ரீ அப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அந்த ரெண்டு சிஎல்ல ஒரு சிஎல் என்ன வாங்கணும்னா இந்த அசிட்டேலுக்கு வந்து சேரும் அப்ப பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இங்க நடக்கும் ஒரு சிஎல் இங்க வந்து சேரும் அப்ப கிடைக்கிறது என்னது அசிட்டைல் குளோரைடு சோ அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டிக் அமிலத்துல இருந்து கிடைச்சதாலதான் இந்த அசிட்டைல் குளோரைடு நம்ம என்ன வார்த்தையில சொல்றோம் அமில குளோரைடு அப்படிங்கிற வார்த்தையில சொல்றோம் சரிங்களா சார் மீதி ஒரு இன்னொரு சிஎல் எங்க சார் ஒரு சிஎல் வந்து அச்சோட சேர்ந்து அச்சு சிஎலா போயிடுது மீது என்ன இருக்கு பிசிஎல் த்ரீ தானே அந்த பிசிஎல் த்ரீ ஓ எடுத்துட்டு எப்படி போயிடுதுன்னா பிஓ சிஎல் த்ரீயா போயிடுது இந்த ரியாக்ஷன் ஏன் காமிச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அசிட்டைல் குளோரைடு நம்ம அமில குளோரைடுங்கிற வார்த்தையிலே சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த அசிட்டைல் குளோரைடுங்கிறது அமில குளோரைடு வந்ததால சரி அதுவும் பர்டிகுலரா இது அசிட்டிக் அமிலத்துல இருந்து வந்ததால இதுக்கு பேரு அசிட்டைல் குளோரைடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சரிங்களா சரி இப்ப இந்த வினையில பாருங்க அசிட்டைல் குளோரைடு எடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் சோ இதை ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் அடைய செய்யறோம் ஹெச் டூ சேர்க்கிறோம் அப்ப ஹைட்ரஜன் சேர்க்கிறோம்னா அப்படின்னா அந்த வினை பேர் என்ன ஒடுக்க வினை சார் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சரிங்களா சரி எது முன்னாடி அப்படின்னா பெலேடியம் அண்ட் பேரியம் சல்பேட் முன்னாடி சார் இந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அச்சு சிஎல் எடுத்துட்டு எப்படி போயிடும் உனங்களுக்கு அச்சு சிஎலா போயிடும் சோ இன்னொரு ஹெச் இங்க சிஎலுக்கு பதில வந்து ஆட் ஆகும் அப்ப சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் தட் இஸ் சிஹெச் ஓ சோ கிடைச்சது அசிட்டால்டிகைடு சரியா சோ அசிட்டைல் குளோரைடு ஹைட்ரஜனேட்டம் செய்யறோம் பெலேடியம் அண்ட் பேரியம் சல்பேட் முன்னாடி எனக்கு அசிட்டால்டிகைட் கிடைக்கக்கூடிய இந்த வினைக்கு பேரு தான் என்ன வினை இது ரோசன் முன்ட்டு ஒடுக்க வினை அப்படின்னு பேரு சரி இதுல பேரியம் சல்பேட்டு ஏன் நாம சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேரு வினைவேக மாற்றி நச்சு அப்படின்னு பேரு அதாவது கிடைக்கிற அந்த அமில குளோரைடு ஆல்டிகேடா கிடைக்குது இல்லையா இந்த ஆல்டிகேடு மேலும் ஒடுக்க முடியாம தடுக்கிறது தான் யாரோட வேலை அப்படின்னா பேரியம் சல்பேட்டோட வேலை ஒருவேளை இந்த பேரியம் சல்பேட் நாம சேர்க்கலோம்னு சேர்க்கலன்னு வச்சிங்களேன் இப்ப என்ன தெரியுமா நடந்திருக்கும் கிடைச்ச ஆல்டிகேடு மறுபடியும் ஒடுக்க மடைஞ்சி ஆல்கஹாலா மாறி இருக்கும் அதாவது ஓரணி ஆல்கஹாலா மாறி இருக்கும் சரி எனக்கு ஆல்டிகேட்டோட வினை நிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆல்டிகேட்டோட எனக்கு வினை நிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம இதத்துல வினைவேக மாற்றி நச்ச பயன்படுத்துறோம் அதான் பேரியம் சல்பேட்டு இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரோசன் முன் ஒடுக்க வினையில பேரியம் சல்பேட்டு ஏன் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேரியம் சல்பேட்டு ஏன் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அமில குளோரைட்ல இருந்து ஆல்டிகேடு உருவாகும் போது அந்த ஆல்டிகேடு மேலும் ஒடுக்க மடைவதை தவிர்க்க பேரியம் சல்பேட்டு சேர்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா மாணவர்களே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போர்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ரோசன் மண்ட் ஒடுக்க வினையில சொல்லிட்டோம் இன்னும் சில கூடுதல் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா இது அப்படியே கண்டினியூவா பாருங்க மாணவர்களே இதே நீங்க ரோசன் முன்ட் ஒடுக்க வினைன்னு சொல்லலாம் என்னன்னா பென்சாயில் குளோரைடு சோ பென்சின் ரிங்க போட்டு மேல சிஓ சிஎல் அல்லது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஎல்னு சொல்லலாம் சோ பென்சாயில் குளோரைடு சோ இதே அதே மாதிரி வந்து ஹைட்ரஜன் சேர்க்கறீங்க ஹெச் டூ பெலேடியம் அண்ட் பேரியம் சல்பேட் சோ இந்த ஹெச் இந்த சிஎல் எடுத்துட்டு ஹெச் சிஎலா போயிடும் ஒரு ஹெச் வந்து சிஓ கூட சேர்ந்து சிஹெச் ஓவோ மாறும் அப்ப பென்சின் ரிங் மேல சிஹெச் ஓ இருந்ததுன்னா அதாவது ஆல்டிகேட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு பென்சால்டிகேட் அப்ப பென்சாயில் குளோரைடு பென்சால்டிகா மாறக்கூடிய பை யூசிங் ஹைட்ரஜன் பெலேடியம் பேரியம் சல்பேட் சோ இதை பயன்படுத்தி பென்சாயில் குளோரைடு பென்சால்டிகா மாறக்கூடிய இந்த வினையும் என்ன வினைதான் ரோசன் முண்ட் ஒடுக்க வினைதான் சரிங்களா மாணவர்களே இந்த ரோசன் மண்ட் ஒடுக்க வினையில நம்ம அஸ்டைல் குளோரைட அஸ்டால்டிகடா மாத்தணும் அடுத்தது பென்சாயில் குளோரைட பென்சால்டிகடா மாத்தணும் ஆனா இந்த ஃபார்மைல் குளோரைட ஃபார்மால்டிகட அச்சிகச் ஓ மாத்த முடியுமான்னா உருவாகாது ஃபார்மைல் குளோரைடு ரோசன் மண்ட் ஒடுக்க வினையில ஹைட்ரஜன் அண்ட் பெலேடியம் பெரியம் சல்பேட்டோட வினை புரியாது அதாவது இந்த முறையில ஃபார்மைல் குளோரைடுவை ஃபார்மால்டிகைடாக மாற்ற முடியாது ஏன்னா இந்த ஃபார்மைல் குளோரைடு அப்படிங்கிறது 
ஒரு நிலையற்றது சரிங்களா இப்ப ரோசன் மண் ஒடுக்க நிலை நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அசிட்டைல் குளோரைடு அஸ்டாலிடா மாத்தலாம் பென்சாயில் குளோரைடு பென்சால்டிகிடா மாத்தலாம் ஆனா ஃபார்மைல் குளோரைடு ஃபார்மால்டிகிடா மாத்த முடியாது ஏன்னா ஃபார்மைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நிலையற்றது அறவைப்பல்னு நிலையற்றது அது எப்படி போயிடும்னா அச்சிசிஎல் அண்ட் சிஓஓ தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும் அதனால இந்த ரோசன் மண் ஒடுக்க வேணையில நம்ம பயன்படுத்த முடியாது சரி அன்பிற்குரிய மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பெர்கின் வினை இந்த பெர்கின் வினையில ஒரு அரோமேட்டிக் ஆல்டிகை ஸோ அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சது பென்சால்டிகை தட் இஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ அதுதான் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சராக எழுதியிருக்கேன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச் அண்ட் டபுள் பாண்ட் ஓ அந்த அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட் வந்து ஒரு அலிஃபேட்டிக் அமில நீர்லியுடன் அமில நீர்லி அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா சிஓஓ சிஓ இதுக்கு பேர் தான் அமில நீர்லி நீங்கள் கேட்கலாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓனா கீட்டோன் தானே சார் சி டபுள் பாண்ட் ஓனா கீட்டோன் அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு அல்கேல் தொகுதி இருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் சிஹெச் த்ரீ இருக்கு ரைட் சைடில் ஓ இருக்கு அப்போ அதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த சிஓ ஓ சிஓ அப்படின்னு தான் இதுக்கு பேர் அமில நீர்லி இது ஆக்சுவலாக எங்கேருந்து கிடச்சிது அப்படின்னா அஸ்டிக் அமிலத்திலேருந்து கிடச்சிது அதுக்கு பேர் வந்து அஸ்டிக் அமில நீர்லி அப்படின்னு பேர் இப்படி அஸ்டிக் அமில நீர்லியோட பென்சால்டிகைடு வினைப்பட்டு யார் முன்னாடி அப்படின்னா சோடியம் அசிட்டேட் அப்படிங்கிற உப்பு முன்னாடி நம்ம வெப்பப்படுத்தணும்னு வச்சுங்க இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லியில் மாணவர்கள் நல்லா கவனிங்க இது சிஹெச் த்ரீ மேலேயும் சிஹெச் த்ரீ தான் இருக்கு அந்த சிஹெச் த்ரீ தான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க ஹச் டூ சிஹெச் அப்படி எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஹச் டூவும் இந்த ஓவும் போய் எடுத்துக்கிட்டு ஹச் டூ ஓவா போயிடும் அது போனதுக்கப்புறம் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் டபுள் பாண்டு கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு குறுக்க விலை பொருள் கிடைச்சிருக்கு பிறகு ஃபார்மில் பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இந்த சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் அதுக்கடுத்து சிஹெச் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் ஸோ டபுள் பாண்ட் இங்கே ஒரு சிஹெச் ஸோ சிஹெச் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ சரி இதில் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இது ஒரு குறுக்க விலை பொருள் கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட் சரி இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் நீரேற்றம் பண்ணுறோம் நீரேற்றம் பண்ணும்போது அது ஹச் ப்ளஸ் ஓஹ் மைனஸ் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிட்டிக் இந்த குறுக்க விலை பொருளை நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது அதாவது நீரேற்றம் பண்ணும்போது நீரில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹச் ப்ளஸ் இருக்கு அப்புறம் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த குறுக்க விலை பொருளில் பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இங்கே நடக்கும் இங்கே பாண்ட் பிரேக்கேஜ் நடக்கும் இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓ இந்த ஓ இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்கும் ஓக்கும் நடுவில் பாண்ட் பிரேக்கேஜ் நடக்கும் பாண்ட் பிரேக்கேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பாண்டு வரும் அப்போ ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஆகும் இந்த சி வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ ஹச் டூ ஓவில் என்ன இருக்கு ஹச் ப்ளஸ் இருக்கு ஓ ஹச் மைனஸ் இருக்குன்னு சொன்னால மாணவர்களே அப்போ அந்த ஹச் ப்ளஸ் இந்த ஓ மைனஸில் வந்து சேரும் அப்ப என்ன ஃபார்முலா சிஓ ஓஹ் கபாக்சிலிக் அமிலம் ஹச் டூ ஓல மீதி இருக்கிறது ஓ ஹெச் மைனஸ் அந்த ஓ ஹெச் மைனஸ் இந்த சி ப்ளஸ்ல வந்து சேரும் அப்ப சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ ஹெச் கேட்டா அது என்னது அசிட்டிக் அமிலம் அப்ப இந்த குறுக்க விலை பொருளை என்ன பண்ணும்போது நீரேற்றம் பண்ணும்போது பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இந்த குறுக்க விலை பொருளில் நடக்கும் பாண்ட் இங்க பிரேக் ஆகும் சீக்கும் ஓக்கும் நடுவில் இந்த பாண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு வந்துடும் அது மைனஸ் அப்ப இந்த கார்பன் பிளஸ் ஹச் டூல இருக்கிற ஹச் பிளஸ் ஓ ஹெச் மைனஸ்ல ஹச் பிளஸ் ஓ கூட சேர்ந்துடும் ஓ ஹெச் மைனஸ் சி கூட சேர்ந்துடும் ரைட்டுங்களா சரி இப்ப ப்ராடக்ட பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் டபுள் பாண்டு சி ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ அதுல எது வந்து சேர்ந்தது ஹச் வந்து சேர்ந்தது இல்லையா அதான் இந்த ப்ராடக்ட் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சி ஓ ஓ ஹெச் இங்க ஸ்ட்ரக்சரா எழுதியிருக்கேன் இங்க வந்து அத வினைச்சல் தொகுதி அப்படியே எழுதியிருக்கோம் எப்படி ஒரு நாள் நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா கூட எழுதிக்கலாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ஹெச் கூட இங்க எழுதிக்கலாம் இதுக்கு பெருதான் என்ன மாணவர்களே சின்னமி கமிலம் சின்னமி கமிலம் இதே இந்த இடத்துல கர்பாக்சிலிக் அமிலத்துக்கு பதில ஆல்டிகேட் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு பேர் சின்னம் ஆல்டிகேட் 
நல்லா தெரிஞ்சுங்க அது வேற ஒரு வினையில் நம்ம பார்ப்போம் அதை சின்ன மால்டி கைட் அப்படிங்கிறத சரிங்களா ப்ளஸ் இன்னொரு இப்போ பொருள் என்ன கிடைச்சதுன்னா சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் ஓ ஓஹெச் அதாவது அசிட்டிக் அமிலம் கிடைச்சிருக்கு அசிட்டிக் அமிலம் தான் நமக்கு தெரியும் ஐயோ பேசி பேர் எத்தனாய் கமிலம் அப்படிங்கிறது சரியா இப்போ கேட்பாங்க பெர்கின்ஸ் வினையில் முக்கியமான விளைபொருள் என்னென்னு கேட்பாங்க சின்னமிக்க அமிலம் துணை விளைபொருள் என்னென்னு கேட்பாங்க அதாவது அசிட்டிக் அமிலம் பெர்கின் வினை யார் முன்னாடி நடக்குதுன்னு கேட்பாங்க சோடியம் அசிட்டேட் பெர்கின்ஸ் வினையில் பென்சால்டிகேட் கூட என்ன அலிபாட்டிக் அமில நீர்லி சேர்க்கணும்னு கேட்பாங்க அதாவது அசிட்டிக் அமில நீர்லி சரிங்களா சரி இதான் வந்து மாணவர்களே பெர்கின்ஸ் வினைங்கிறது இப்ப பாருங்க இந்த வினையில இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லி எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் பாருங்க மாணவர்களே இப்ப படத்துல பாக்குறது ரெண்டு அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் ரெண்டு அசிட்டிக் அமிலத்தை இப்படி எழுதிருக்க இதுக்கு ஒரு டீஹைட்ரேட்டிங் ரியேஜன் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வித் கால்சியம் குளோரைட் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஹீட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுங்க என்னன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த அசிட்டிக் அமிலத்திலேருந்து அச்சும் இந்த அசிட்டிக் அமிலத்திலேருந்து ஓஹெச்சும் அப்ப அச்சு ஓச்சு சேர்ந்து அச்சு டூ ஓவா போயிடும் அப்ப மீது என்ன இருக்கு பாருங்க மாணவர்களே இந்த ஓ வந்து மைனஸ் சார்ஜா இருக்கு இந்த சி வந்து ஓஹெச் மைனஸ் போனதால இந்த சி வந்து பிளஸ் ஆ இருக்கு இந்த சி பிளஸுக்கும் இந்த ஓ மைனஸுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் இந்த சி பிளஸுக்கும் ஓ மைனஸுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப ரெண்டு அசிட்டிக் அமிலம் ஒன்னா சேரும் போது ஒரு அசிட்டிக் அமிலத்துல இருந்து அசிட்டேட் உருவானுச்சு இன்னொரு அசிட்டிக் அமிலத்துல இருந்து அசிட்டைல் சிஹெச் த்ரீ சி ஓ உருவாயிருக்கு அந்த அசிட்டைலும் அசிட்டேட்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த அசிட்டிக் அமில நீரிலி ரைட்டா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ அண்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ரைட்டா சரி இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லி எங்கேருந்து வந்துச்சு அசிட்டிக் அமிலத்திலேருந்து வந்துச்சு சரியா அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அசிட்டிக் அமில நீர்லி அப்படிங்கிற வார்த்தையில சொல்றோம் புரியுதுங்களா அது மாணவர்களே ஒரு காம்படேட்டிவ் கொஸ்டின் இது ஜேடபிள்யூ டூ தௌசண்ட் த்ரீல பாருங்க சின்னமிக் ஆசிட் இஸ் ஃபார்ம்டு அதாவது சின்னமிக் அமிலம் உருவாகுது எப்படின்னா பென்சால் டிகைட் கண்டன்சஸ் வித் அதாவது யார் கூட சேர்ந்துன்னா அசிட்டிக் அமில நீர்லியோட சேர்ந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யார் முன்னாடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் சார் யார் முன்னாடி அப்படிங்கிறத ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டினாக வரும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் ஏ அட சல்ஃபியூரிக் அமில கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பி சோடியம் அசிட்டேட் ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ஆப்ஷன் சி சோடியம் மெட்டல சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டி நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடை சொல்லியிருக்காங்க எது மாணவர்களே சரியான ஆன்சர் இந்த வினை என்னன்னு புரியுதா அதாவது பென்சால் டிகேட் அசிட்டிக் அமில நீர்லியோட இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அசிட்டேட் முன்னாடி பெர்கின் வினை கரெக்டா அப்ப ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சோடியம் அசிட்டேட் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய கொஸ்டின்ஸ் போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின்ல கூட இந்த மாதிரி வந்து ஒன் மார்க் கேட்கலாம் சரிங்களா மாணவர்கள் இன்னொரு ஒரு காம்படிட்டிவ் கொஸ்டின் பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்ல கேட்டது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல கேட்டது இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட் அதாவது அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட் அப்படிங்கிறது பென்ஸ் ஆல்டிகைட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் அதாவது அமில நீர்லி அஸ்டிக் அமில நீர்லி இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் ஆஃப் த ஆசிட் அதாவது சோடியம் அசிட்டேட் டு கிவ் அன்சாச்சுரேட்டட் நிறைவுறாத அரோமேட்டிக் அமிலம் சரியா இப்ப நீங்க பாருங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படியே தமிழ்ல நம்ம சொல்றோம் பாருங்க பென்சால்டிகைடு அசிட்டிக் அமில நீர்லியோட சோடியம் அசிட்டேட் முன்னாடி ஒரு நிறைவுறாத நிறைவுறாத அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது அல்லது ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறது அப்ப நிறைவுறாத அமிலத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது சின்னமிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது தானே பென்சால்டிகைடு அசிட்டிக் அமில நீர்லியோட சேர்றது இப்ப தானே பார்த்தோம் அது அது எந்த வினையின் கேக்குறாங்க பிரிடல் கிராப்ட் வினையா பெர்கின்ஸ் வினையா உட்ஸ் வினையா அப்படின்னு பார்த்தா அல்லது நன் ஆஃப் திஸா அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் பி அதாவது பெர்கின் வினை சரிங்களா மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் சரி இப்ப நம்ம டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஷிப் காரம் உருவாதல் சார் பென்சால் அணிலின் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்லணும் ஷிப் காரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சார் பென்சால் டிகேட ஒரு ஓரணி அமீன் கூட சேர்க்கணும் ஓரணி அமீன்னா என்ன சார் நைட்ரஜன்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்தா அது ஓரணி அமீன் பிரைமரி அமீன் சார் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தொகுதி சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதாவது அரோமேட்டிக்கா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அரோமேட்டிக்
அந்த அரோமேட்டிக்கா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அலிஃபாட்டிக்கா கூட இருக்கலாம் அலிஃபாட்டிக் அப்படிங்கிறது மெத்தில் எத்தில் சொல்றேன் இந்த மெத்தில் அப்படிங்கிறது சி ஹெச் த்ரீ எத்தில் அப்படிங்கிறது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அலிஃபாட்டிக் குரூப் கூட இருக்கலாம் அதாவது பென்சால்டிகேட் வந்து ஒரு அரோமேட்டிக் ஓரணி அமீன் கூடையோ அல்லது அலிஃபாட்டிக் ஓரணி அமீன் கூடையோ ஒரு அமிலத்தின் முன்னிலையில நாம வெப்பப்படுத்தினா அங்க ஷிப் காரம் அப்படிங்கிறது உருவாகும் சரி இப்ப பாருங்க பென்சால்டிகேட் ஃபார்முலா என்ன பாருங்க C6H5, CHO. சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் ஓ இப்ப நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த அனிலீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒரு அரோமேட்டிக் ஓரணிய அமீன் அரோமேட்டிக் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கணும் ஓரணிய அமீன் அப்படின்னு சொன்னா என்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்ஹெச் டூங்கிறது தான் நம்ம அனிலீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா சோ ஒரு அமிலத்தின் முன்னிலையில நம்ம வெப்பப்படுத்துறோம் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் டூ வந்து இந்த ஓ எடுத்துட்டு ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் அப்ப வாண்டு யார் யாருக்கும் உருவாகும்னா இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் டபுள் பாண்டு கிரியேட் ஆயிடும் ஆக்சுவலா மர மாணவர்களே இது பாருங்க ஆக்சுவலா ஹைட்ரஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் பாண்டு கிடையாது இப்ப இங்க காமிச்சிருக்கோம் பத்தியா அங்கெல்லாம் அது கிடையாது ஆக்சுவலா பாண்டு யார் யாருக்குனா இந்த கார்பனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் தான் டபுள் பாண்டு சரியா அத நம்ம இப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் சரியா அதாவது ஹைட்ரஜன் வந்து கார்பனோட ஒரு சிங்கிள் பாண்டோட இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லா வந்து நீங்க ஃபுல்லா பாண்டோட நீங்க சொன்னீங்கன்னா இந்த கார்பன் மேல தான் ஹைட்ரஜன் சொல்லணும் அத நீங்க சி ஹெச்னு சொல்லி கூட நீங்க டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு காமிக்கலாம் சரிங்களா அவ பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் ஒரு டபுள் பாண்டு அப்புறம் என் அப்புறம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சரியா சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பென்சால்டிகேட் அண்ட் அனிலீன் வந்ததால இதுக்கு பேர் பென்சால் அனிலீன் பென்சால்டிகேட் என்ன சொல்லலாம் பென்சால் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இட்ஸ் அ பென்சால் அனிலீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா இல்ல இன்னொரு வகையில எப்படி சொல்லலாம் என் பினைல் பென்சால் அமீன் சரியா என் பினைல் இது வந்து பென்சால் இது வந்து அமீன் என் பினைல் பென்சால் அமீன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பென்சால் அணிலின் பேரு தான் வந்து ஷிப் காரம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது புரியுதுங்களா இதுல ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லதா இருந்தா பென்சால் டிகேட் யாருடன் இணைந்து ஷிப் காரத்தை தருகிறதுன்னு கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ல அது அரோமேட்டிக் ஓரிணையாமீன் அல்லது அலிபேட்டிக் ஓரிணையாமீன் சரிங்களா அடுத்து மாணவர்களே ஸ்காட்டன் போமன் வினை ஸ்காட்டன் போமன் வினை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீனால் கூட அசிட்டைல் குளோரைடு சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ அப்படின்னா அசிட்டைல் பக்கத்துல சி எல் இருக்கு அது குளோரைடு அப்ப இது வந்து அசிட்டைல் குளோரைடு சரி எது முன்னாடி வினைபுரிய வைக்கணும்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு காரம் அண்ட் பிரிடின் சரிங்களா இது ஒரு காரம் பிரிடினோட ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் பிரிடினோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா சி ஃபைவ் எச் ஃபைவ் என் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பீனால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் அதனால எதை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஹச் பிளஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ஹச் பிளஸ் வந்து சிஎல் மைனஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஹச் சிஎல் ஆ போயிடும் சிஎல் மைனஸா இருக்கும் போது இந்த ஓ இல்ல இந்த சி தான் பிளஸ்ஸா இருக்கும் இந்த பிளஸ் சி பிளஸ் இந்த ஹச் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆட் ஆகும் அப்ப சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஓ சி ஓ சி ஹெச் த்ரீ அதுதான் இப்படி எழுதிருக்காங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சரிங்களா சரி இதுக்கு பேர் வந்து இது வந்து பினாயில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அசிட்டேட் அப்ப பினைல் அசிட்டேட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இது ஒரு எஸ்டர் அதாவது இது மெத்தில் இது பினைல் இது எஸ்டர் மெத்தில் பினைல் எஸ்டர் இப்ப இது இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லுவாங்க இது பினைல் எத்தனை ஏட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹச் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனாய் காசின் எத்தனாய் கமிலம் அப்ப எத்தனாய் கமிலத்துல ஹச் பிளஸ் இல்லைன்னா எத்தனை ஏட் அதுல பினைல் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் பினைல் எத்தனை ஏட் சோ அப்ப பினால்ல இருந்து இந்த பினைல் எத்தனை எத்தனை ஏட் அப்படிங்கறது உருவாகிறது தான் இந்த ஸ்காட்டன் போமன் ரியாக்ஷன் சோ இந்த இடத்துல ஸ்காட்டன் போமன் வினையில இந்த பீனால் கூட அஸ்டைல் குளோரைட் மட்டும் இல்ல பென்சாயில் குளோரைட் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஓ சி எல் கூட சேர்க்கலாம் இவரை ஸ்காட்டன் போமன் வினை அப்படிங்கிறது பீனால பென்சாயில் குளோரைட் கூட சேர்க்கலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஓ அப்படின்னா பென்சாயில் 
சிஎல் வந்து குளோரைடு சொல்லுவோம் இட்ஸ் பென்சாயில் குளோரைடு அப்ப பீனால் பென்சாயில் குளோரைடு இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் பிரிடினோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த அச்சு பிளஸ் அப்படிங்கிறது போகும் ஏன்னா வந்து காரத்தோட வேலை என்ன சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிரிடினோட வேலை என்னன்னா டு ரிமூவ் ஏ ப்ரோட்டான் இந்த அச்சு பிளஸ் ரிமூவ் பண்ணும் சோ அது அந்த அச்சு பிளஸ் இந்த சீல் மைனஸ் எடுத்துட்டு அச்சு சீலா வெளில போயிடும் அப்ப இந்த ஓ மைனஸ்ல யார் வந்து சேர்வா அப்படின்னு சொன்னா இந்த சீல் மைனஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சி வந்து பிளஸ் ஆகும் இந்த சி பிளஸ் வந்து ஆட் ஆகும் இங்க ஆக சி சிக்ஸ் எச் ஃபை ஓ சி ஓ சி சிக்ஸ் எச் ஃபை இதுதான் இப்படி எழுதிருக்காங்க சி சிக்ஸ் எச் ஃபை சி ஓ ஓ சி சிக்ஸ் எச் ஃபை அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க சோ இத வந்து என்னன்னா பினைல் இது வந்து பினைல் இத நம்ம சி சிக்ஸ் எச் ஃபை சி ஓ ஓ வரைக்கும் நம்ம வந்து பென்சோ எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பென்சோயேட் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வந்தா பென்சாய் கமலத்துல இருந்து பென்சாய் கமலத்தோட ஃபார்ம்ல வந்து சி சிக்ஸ் எச் ஃபை சி ஓ ஓ ஹச் அதுல ஹச் இல்ல அப்படின்னா அது சி சிக்ஸ் எச் ஃபை சி ஓ ஓ வரைக்கும் பென்சோயேட் சொல்லுவோம் அப்ப இதுக்கு பேர் பினைல் பென்சோயேட் மனவரை இந்த பினைல் அப்படிங்கிறது இந்த சி சிக்ஸ் எச் ஃபை தான் பினைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப பினைல் பென்சோயேட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு சரியா சோ இதையும் நீங்க ஸ்காட்டன் மோமெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் சோ அதே மாதிரி ஸ்காட்டன் மோமெண்ட் ரியாக்ஷன் பென்சின் ரிங்ல ஓ ஹச் மட்டும் இல்ல பென்சின் ரிங்ல எனச்சிட்டு இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு ஸ்காட்டன் மோமெண்ட் ரியாக்ஷன் தான் மாணவர்களே இது நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கேட்ட கொஸ்டின் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ கொடுத்துருக்கிறது அனிலீன் பிளஸ் பென்சாயில் குளோரைட் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோ நமக்கு பினைல் அஸ்டமாய்டு அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த ரியாக்ஷன் நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பிரெடல் கிராப்ட் வினைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து பெர்கின்ஸ் வினைன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து அசட்லேட்டர் வினைன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலாவது ஆப்ஷன் ஸ்காட்டன் பௌமன் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு ஆசிட் குளோரைடு ஒரு அமில குளோரைடோட ஆல்கஹாலா இருக்கட்டும் பீனாலா இருக்கட்டும் இல்ல அனிலின் அமீனா இருக்கட்டும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆசிட் குளோரைடோட சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா அது ஸ்காட்டன் பௌமன் வினை அப்ப ரைட் ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸ்காட்டன் பௌமன் வினை சொல்யூஷனோட சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஸ்காட்டன் பௌமன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு மெத்தட் எதை சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அமைடு அமைடு அப்படிங்கறது நான் சொன்னே பினைல் அசிட் அமைடு அப்படின்னு சொன்னே அந்த சிஓ என்ஹெச் அப்படிங்கறத அமைடுன்னு சொல்றோம் சரியா சிஓ என்ஹெச் டூ அப்படிங்கறத அமைடுவாங்க அந்த அச்சுக்கு பதில பென்சின் ரிங் இருக்கு சோ சிந்தசிஸ் அமைட்ஸ் ஃப்ரம் எதுல இருந்துனா அமீன்ஸ் அண்ட் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் அமீன் அண்ட் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அமைட பிரிப்பேர் பண்றது தான் இந்த ஸ்காட்டன் பௌமன் ரியாக்ஷன் இதோட யூஸ் சரிங்களா மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் சார் நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆலோஃபார்ம் வினை ஆலோஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இந்த குளோரோஃபார்ம் அயோடோஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க குளோரோஃபார்ம் அப்படின்னா சிஹெச்சிஎல் த்ரீ அயோடோஃபார்ம் அப்படின்னா சிஹெச் ஐ த்ரீ இந்த மாதிரி குளோரோஃபார்ம் அயோடோஃபார்ம் உருவாகக்கூடிய வினையை தான் பொதுவாக ஆலோஃபார்ம் வினைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சேர்மம் ஆலோஃபார்ம் வினைக்கு உட்படுமா உட்படாதா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேர்மத்தில் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓங்கிற தொகுதி இருக்கணும் இது பேரில் சொன்னா இது மெத்தில் இது கீட்டோன் மெத்தில் கீட்டோன் தொகுதி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அந்த சேர்மங்கள் அனைத்தும் ஆலோஃபார்ம் வினையில ஈடுபடும் சரி இப்ப என்னுடைய முதல் கேள்வி இந்த அசிட்டால்டிகை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஆலோஃபார்ம் வினையில் ஈடுபடுமா ஈடுபடாதா உங்களோட பதில் என்ன கண்டிப்பாக ஈடுபடும் ஏன்னா இதுல சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ மெத்தில் கீட்டோங்கிற தொகுதி இருக்கு ரைட்டா சரி அப்ப அசிட்டால்டிகேட் ஆலோஃபார்ம் வினையில் ஈடுபடும் சரி என்னோட இன்னொரு கொஸ்டின் அசிட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ இது ஆலோஃபார்ம் வினையில் ஈடுபடுமா ஈடுபடாதா இது என்னோட கொஸ்டின் உங்களோட ஆன்சர் என்ன கண்டிப்பாக ஈடுபடும் ஏன்னா இங்க வந்து சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓங்கிற தொகுதி இருக்கு அப்ப எந்தெந்த சேர்மங்கள் இல்லையா மெத்தில் கீட்டோங்கிற தொகுதி இருக்கோ அதாவது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ தொகுதி இருக்கோ அந்தந்த சேர்மங்கள்லாம் நிச்சயமாக ஆலோஃபார்ம் வினையில் ஈடுபடும் சரிங்களா இப்ப அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க மெத்தில் கீட்டோன் தொகுதியை கொண்டுள்ள அதாவது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ தொகுதியை கொண்டுள்ள அசிட்டால்டிகேட் இப்ப நம்ம காமிச்சோம்
ஹாலஜன் உதாரணத்துக்கு சிஎல் டூ மற்றும் காரக்கலவியுடன் காரம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் சிஎல் டூ என்ஏஓஹெச் என்ஏஓஹெச் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் போது ஆலோஃபார்ம்கள் உருவாகின்றன இந்த ஆலோஃபார்ம் உருவானுச்சுன்னா அந்த வினைக்கு பேர் என்னது ஆலோஃபார்ம் வினை என அறியப்படுகிறது சரிங்களா மாணவர்களே இந்த வினையை நல்லா பாருங்க இதை நான் அசிட்டோன் எழுதியிருக்கேன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஹாலஜன் மற்றும் காரக்கலவையுடன் ஹாலஜன்னா சிஎல் டூ காரக்கலவை அப்படின்னா என்ஏஓஹெச் ஸோ இங்கே த்ரீ சிஎல் டூ அண்ட் என்ஏஓஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கீட்டோனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் அது ஆல்ஃபா கார்பன் அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் மூணு குளோரின் வந்துடும் அப்போ இது அசிட்டோன் சொல்றீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டோன் அப்போ இந்த மூணு அச்சு என்ன சார் ஆச்சு இந்த இங்கே மூணு சிஎல் இருக்கும் மொத்தம் ஆறு சிஎல் ஆறு சிஎல்ல மூணு சிஎல் இந்த ஹச்சுக்கு பதில வந்துருச்சு இன்னும் மூணு சிஎல் வந்து இந்த ஹச்சோட சேர்ந்து மூணு அச்சு சிஎல வெளில போயிடும் இப்போ கிடைச்சது அசிட்டோன்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கிறது ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டோன் இது கூட நம்ம காரம் இந்த இங்கே சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த காரம் வினைப்படுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ என் ஏ சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ என் ஏ சரி இதுக்கு பேர் சோடியம் அசிட்டேட் சோடியம் அசிட்டேட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் மீது இருக்கிறது பாருங்க சிசிஎல் த்ரீ தானே அது கூட இந்த ஹெச் வந்து சேர்ந்துடும் அப்ப என்னது சிஹெச் சிஎல் த்ரீ இதை தான் மாணவர்களே இந்த மயக்க மருந்து குளோரோஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இந்த குளோரோஃபார்ம் உருவானதால இதை நம்ம ஹேலோஃபார்ம் வினை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மாணவர்களே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்னே ஒண்ணு இந்த பக்கம் த்ரீ சிஎல் டூக்கு பதில த்ரீ ஐ டூன்னு போட்டோம்னு வச்சிங்களேன் அயோடின் உங்க ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் சி ஐ த்ரீன்னு வந்திருக்கும் அப்படியே இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் சிஹெச் ஐ த்ரீன்னு வந்திருக்கும் அது அயோடோஃபார்ம் இந்த குளோரோஃபார்ம் அப்புறம் அயோடோஃபார்ம் உருவாகக்கூடிய வினையை தான் நம்ம ஆலோஃபார்ம் வினைன்னு சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க இப்ப கொஸ்டின் ஆலோஃபார்ம் வினை என்றால் என்னன்னு நான் சொன்னதை எல்லாத்தையும் எழுதிடுறீங்க அயோடோஃபார்ம் வினை என்றால் என்னன்னு கேட்டா இந்த சிஎல் டூக்கு பதில நீங்க என்ன சேருங்க ஐ டூ சேர்த்து வினைய எழுதுங்க அவ்வளவுதான் மாணவர்களே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மா கொஸ்டின் அன்பிற்குரிய மாணவர்களே இப்ப நம்ம டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபென்சமாய்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு டூ மார்க்ல ஹைட்ரோபென்சமைட் எவ்வாறு உருவாகிறதுன்னு கேட்கலாம் அல்லது பென்சால்டிகேட் அமோனியாவுடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறதுன்னு கேட்கலாம் ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் இப்ப பென்சால்டிகேட் அமோனியாவுடன் இணைந்து சிக்கலான குறுக்க விளைபொருளை தருகிறது அது சிக்கலான குறுக்க விளைபொருள் தான் மாணவர்களே ஹைட்ரோபென்சமாய்ட் அப்படிங்கிறது இதோட அமைப்பு இப்ப என்னன்னா எத்தனை பென்சால்டிகேட்னா மூணு பென்சால்டிகேட் மூணு பென்சால்டிகேட் மூணு கூறுகள் யாரு கூடனா ரெண்டு அமோனியா கூட மூணு பென்சால்டிகேட் மூலக்கூறுகள் ரெண்டு அமோனியாவோட சேர்ந்து மூணு அச்டுவோ வெளில போய் நம்ம கிடைக்கிறது ஹைட்ரோபென்சமாய் இதுதான் இந்த ஹைட்ரோபென்சமோட அமைப்பு இப்ப பென்சால்டிகேங்கிறது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ ஒரு பென்சால்டிகே இன்னொரு பென்சால்டிகே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ மூணாவது பென்சால்டிகேட நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் போடணும் சிங்கிள் பாண்ட் சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ சரிங்களா ரெண்டு அமோனியாவ அமோனியாங்கிறது என்ஹெச் த்ரீயா அதை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் என் லெப்ட்ல ரெண்டு ஹெச் ரைட்ல ஒரு ஹெச் இப்ப என்ஹெச் த்ரீ கரெக்டா இருக்கு ஏன்னா வாட்டர் மாலிகள் வெளில போறதை காமிக்கிறதுக்காக அப்படி எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி கீழே என் லெப்ட்ல ரெண்டு ஹெச் ரைட்ல ஒரு ஹெச் இப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் பென்சால்டி கீழே பாருங்க மேல இருக்கிறதுல இந்த ஓவும் என்ஹெச் த்ரீல இருக்கிற ஹெச் டூவும் சேர்ந்து ஹெச் ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் அப்ப அந்த நேரத்தில் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சா கார்பனுக்கும் எண்ணுக்கும் டபுள் பாண்ட் அதே மாதிரி கீழே பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கா அந்த ஓவும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹெச் டூவும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ போனதுக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கும் எண்ணுக்கும் டபுள் பாண்ட் இந்த பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் இந்த சிக்கும் எண்ணுக்கும் டபுள் பாண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த ரைட் சைட்ல பென்சால்டி கேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு ஆக்சிஜனை ஃபர்ஸ்ட் அமோனியா மூலக்கூறுலேருந்து ஒரு அச்சும் இன்னொரு அமோனியா மூலக்கூறுலேருந்து ஒரு அச்சும் அச்சு ஓ போயிடும் 
அப்ப என்ன ஆகுனா இந்த கார்பனுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் பாண்ட் அப்புறம் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் பாண்ட் பாருங்க கார்பனுக்கும் எண்ணுக்கும் பாண்ட் கார்பனுக்கும் எண்ணுக்கும் பாண்ட் இந்த சீல ஒரு அச் இருக்கு இந்த சீல ஒரு சி சி சச் போயிருக்கு செய்தாமானவர்களே ஒரு எளிமையான ஒரு அமைப்பு சரிங்களா சார் ரிவேன் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா சார் இதில் வந்து த்ரீ ஹெச் டூ ஓ சொல்லலையா சார் இங்கே நீங்கள் இந்த கிவ்ஸுக்கு கீழே மைனஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஒன்று போடலாம் அல்லது ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் மாணவர்களே இந்த பன்னெண்டாம் பாலத்தில் அதாவது கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் அப்படிங்கிற இந்த படத்தில் ஆல்டிமின் என்றால் என்னன்னு ஒரு டூமா கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ ஆல்டிமின் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆல்டிகைட் கூட ஒரு அமோனியா சேர்ந்தா கிடைக்கக்கூடிய கடைசி ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு அலிஃபாட்டிக் ஆல்டிகைடு கூட ஃபார்ம் ஆல்டிகைடை தவிர ஃபார்ம் ஆல்டிகைட்னா அச்சு சிகச்சுவோ அலிஃபாட்டிக் ஆல்டிகைட் கூட ஈத்தரில் கரைந்த அமோனியாவுடன் வினைபுரிந்து என்ஹெச் த்ரீயோட வினைபுரிந்து ஆல்டுமீனை கொடுக்குது இப்போ அலிஃபாட்டிக் ஆல்டிகைடுக்கு உதாரணம் அசிட்டாலிகைடு எடுத்துக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ அடுத்தது ஈத்தரில் கரைந்த அமோனியா இந்த இடத்துல நீங்க கியூஸ்க்கு மேல வந்து ஈத்தர்னு போட்டுக்கலாம் வெறும் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ ரைட்டா சரி இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் இந்த ஓ கூட சேரும் ஓஹெச் அப்போ ஓ என்ன மின்சுமையில் இருக்கணும் மைனஸில் அப்போ டபுள் பாண்டில் ஒரு பாண்ட் உடஞ்சி ஆக்சிஜனுக்கு வந்திருக்கும் ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஆயிருக்கும் சி ப்ளஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஹச் ப்ளஸ் ஓ மைனஸில் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும்போது என்ஹெச் டூ என் என்ஹெச் சார்ஜு மின்சுமை மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த சி கூட சேரும் கிடைச்சிருக்கா சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓ ஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ சரி இதுக்கு பேர் என்னன்னா அசிட்டால்டி ஹைடுலேருந்து கிடைச்சதால இதுக்கு பேர் அசிட்டால்டி ஹைடு அசிட்டால்டி ஹைடு இந்த என்ஹெச் டூ இந்த ஹெச்சோட சேருங்க என்ஹெச் த்ரீ அதாவது அமோனியா அசிட்டால்டி ஹைடு அமோனியா ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க வாட்டர் மாலிக்குல் போயிடும் சோ வாட்டர் மாலிக்குல் போறதுக்கு நான் சொல்ற விஷயத்த ஞாபகம் வச்சிங்க ஓஹெச்ச எடுத்துடணும் ஓஹெச்ச எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்துட்டு இதுலேருந்து ஒரு அச்ச குறைச்சிடணும் அப்ப என்ஹெச் டூ என்ன ஆகுது என்ஹெச் ஒரு சிங்கிள் பாண்டை டபுள் பாண்டா மாத்தணும் நிச்சயமா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்ற ஓ செத்துக்கணும் ஒரு ஹைட்ரஜனை குறைச்சிடணும் பக்கத்தில் இருக்கிற சிங்கிள் பாண்டு டபுள் பாண்டாக மாற்றிக்கணும் மாணவர்களே இது ஒரு ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்காக இதில் வினை மெக்கானிசம்லாம் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் ஆகும்போது இந்த கார்பன் வந்து ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ என்ஹெச் டூவில் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும்போது இந்த என்ஹெச்சில் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அந்த மைனஸ் இங்கே வரும்போது டபுள் பாண்டாக மாறும் அதுதான் நான் இப்படி ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் ஓஹெச் தூக்கிடணும் இதுலேருந்து ஒரு ஹெச்சை குறைச்சிடணும் அப்ப என்ஹெச் டூ பிகம்ஸ் என்ஹெச் சிங்கிள் பாண்ட டபுள் பாண்ட மாத்திக்கணும் ரைட்டா அப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன சி ஹெச் சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் என்ஹெச் இதுக்கு பேர் தான் மாணவர்களே ஆல்டு மீன் அப்படிங்கிறது முக்கியமா சார் நீங்க அலிஃபாட்டிக் ஆல்டிகேட் சொல்றீங்க அப்ப நம்ம ஃபார்ம் ஆல்டிகேட் எடுத்துக்கலாமா சார் ஃபார்ம் ஆல்டிகேட் அமோனியா கூட சேர்ந்தா கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் ஆல்டு மீனா கண்டிப்பா கிடையாது ஃபார்ம் ஆல்டிகேட் அமோனியாவோட வேற விதமான ப்ராடக்டை கொடுக்கும் அதனாலதான் இங்க ஃபார்ம் ஆல்டிகேட் தவிர அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா இரோட்ரோபின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் விளைபொருள் கிடைக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் மாணவர்களே இப்போ ஃபார்மால்டிகேட் அமோனியா கூட சேர்ந்த என்ன சார் ஆகும் ஃபார்மால்டிகேட்ங்கிறது அச்சு சிஹெச்ஓ ஃபார்மால்டிகேட் அமோனியாவோட சேர்ந்தா இந்த மாதிரி ஆறுனா எக்ஸா எக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீன் கிடைச்சிரும் ஃபார்மால்டிகேட் அச்சு சிஹெச்ஓ யார் கூட சேர்ந்தா அமோனியா கூட சேர்ந்தா நம்ம கிடைக்கிறது எக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீன் எக்ஸானா ஆறு மெத்திலின் அப்படின்னா சிஹெச் டூ டெட்ரானா நாலு அமீன்னா இந்த இடத்துல என்ன குறிக்குது சரியா அப்ப எக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா மீன் அப்படிங்கறது கிடைச்சிரும் இந்த சேர்மத்துக்கு பேர் தான் இரோட்ரோபின் அப்படின்னு பேரு அப்ப ஃபார்மால்டிகேட் அமோனியாவுடன் வினைபுரிந்து எதை கொடுக்குது எக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீனை உருவாக்குகிறது இச்சேர்மம் இரோட்ரோபின் எனவும் அடைக்கப்படுகிறது பப்ளிக்ல முக்கியமா ஒரு டூமா கொஸ்டின் கேட்பாங்க இரோட்ரோபின் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இரோட்ரோபின் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு உருவாகிறதுன்னு கேட்பாங்க 
Eurotropin entral and ethic answer solono. Examethylene tetra amine in bade eurotropin agum solono. Adako or mark. Adi avar urvagi rather than the equation edithin. Seria the six moles of HCHO plus four moles of NH3. So in an CH26 times N4 plus six H2O. Seria. So, this is the hexamethylene tetramine. We will talk about eurotropin. We will balance the equation. We will simple the equation. We will take the form of the HCHO. That is ammonia. NH3 gives. Hexamethylene tetramine formula is CH2 6 times N4. We will take the 6 times. And the formaldehyde six times. Now in the CH2 anger formaldehyde CH2 the CH2 won't solala. The six times are different R putting. And the N4 N K four recadala abde N anger ammonia larka munadi four putting. Plus H2 then the oxygen ether burning six circa and then in the oxygen six for the six in putting. Out the equation balance right. Chariya, in the seven border, balance panadu kuri elimiana vadi in ana, formal de dating a chisigachuo, plus ammonia vadi in NH3 gives hexamethylene tetramine formula editing a CH2 six times N4. Manorly in the bracket kandipa ponno. CH2 potu pagatale in the six out in potro kuda, bracket panida six ponno, N4. But N bracket panata, N4 no pota podu. Plus H2 won editing a. In the six circle, the front is six. Formaldehyde is six. N four circle, the ammonia four. In the middle, oxygen R circle, the in the middle, oxygen R circle, six H two O. Our that means the equation balance side. Sorry. Unbody one of our guys, in the Kerala one of our So in the in the in our topic, in the I have been talking the Panada Marathala, plus two Panada Marathala, Hell, Wolhard, Zelinsky, Vinay. The Nesulana, Hachibi, Z, Vinay, Abdinwanga. Hach means Hell, Vina, and a Wolhard, Z, and a Zelinsky. Seringla. In the Hell, Wolhard, Zelinsky, Vinay Pagla, that is in the Vinayla Alpha Carbon. This alpha carbon is the same as the This is the same as the Venetial. This the Venetial. This is the carbon. alpha carbon. This is the carbon. alpha carbon. And the alpha carbon is halogen substituted. Now, hydrogen is the Halogen is the same Fluorine, chlorine, bromine. Iodine. Cheringla. Either eleven the Ninga fluorine outringer, chlorine, bromine, iodine. Cheringla. So either the other number use for Nambode. Samagena Kadako Obdin Bathina in the alpha carbon la or hydrogen a good badala yar on the zero or halogen on the zero. But a chlorine at the gra, Cl2 at the gra. So either Munadi Abdina Serpu Pasphorus Munadi. Neeratrum abding rather panum bode in the chlorine abding rather in the alpha portion lavande serum. Upon a magena catechum abdina alpha edathala chlorine trigger. Upon alpha chloro idiare acidic amylum. Alpha chloro acidic amylum. Illena mena solana alpha upper mono mono no one. Alpha mono chloro acetic amylum. Abdin cellula. Cherry like the gumnade, the mono gumnade in a alpha bring rather than a setting. Cherry up alpha mono chloro acetic amylum. Abdin rather than a cake. Monogle Saida on the nana L. Wolhard Zelinsky Vinay. Other than H. V. Z. Vinay. Namaka board exam point of view. Naray wishing a little discuss for la. Namaka board exam point of view. You will turn it up. Cheering la, eh? Rumba simple as a little acetic amylum. So, I mean, in the presence of another halogens, close CL2 and a sevapo phosphorus, 
followed by hydrolysis this chlorine is substituted in alpha carbon seringla appo namakku in the alpha carbon la oru hcl eduthikitte hcl a poidum oru cl in the alpha carbon vandu serum adanalada ch3 ingiradhu eppadi koranjiruchu paarunga manavargale ch2 appadina aichila ena oru h oru cl eduthu eppadi poirukke hcl a poirukke appa idu alpha edathila chlorine irukke appa alpha chloro acidic amilam alladhu eppadi sollalam alpha mono mono na enna artham onnu alpha mono chloro acidic amilam idha manavargale hel wolhard zelinsky vinay romba mukkiyamana oru டூ மா கொஸ்டின் சரிங்களா பார்த்துக்கிறீங்களா மாணவர்களே இந்த பாருங்க இந்த வினையில் ஆர் இப்படி உடைய கீழே போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடம் வந்து சிஹெச் டூ எப்படி சார் இந்த கார்னர் வந்து கார்பன் அங்கே ரெண்டு ஹச் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆர் சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் ரைட்டா இது ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலம் சார் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் புரோமின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஃபாலோட் பை ஹைட்ராலிசிஸ் இது என்ன வினைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம இப்ப பார்த்த ஹச் பி இசட் வினை இப்படி கூட நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் உங்களால சொல்ல முடியுமா நீங்க என்னை கமெண்ட் பண்ணி சொல்றீங்களா சோ அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு இது உங்களுக்கு தெரியுது எல் அன்புடைய மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் சோதனையில் வந்து வினை டாலன்ஸ் கரணி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அமோனியா கலந்த சில்வர் நைட்ரேட் அப்படிங்கறத நம்ம டாலன்ஸ் கரணி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அமோனியா கலந்த சில்வர் நைட்ரேட் ஒரு சோதனை குழாய் எடுத்துக்கிட்டு அதுல அமோனியா கலந்த சில்வர் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணிட்டு சோ ஒரு பென்சால்டிகேடோ அசிட்டால்டிகேடோ நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வெள்ளி ஆடி சில்வர் மிரர் அப்படிங்கறது உருவாகும் கொஞ்சம் அந்த வெள்ளி ஆடிய வந்து நம்ம வெப்பப்படுத்தணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் மிரர் அப்படிங்கிறது அப்படி நல்லா கிளீனாக தெரியும் உள்ள செய்தான் வந்து வெள்ளி ஆடி சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்டிகேடுக்குரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சோதனை சரிங்களா மாணவர்களே இந்த ஆல்டிகேடுக்கான சோதனையில் டாலன்ஸ் வினைக்கரணி சோதனை அந்த டாலன்ஸ் வினைக்கரணி அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னார் கொஸ்டின் இது அமோனியக்கல் சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமோனியாவில் கரைந்த சில்வர் நைட்ரேட் அதாவது வெள்ளி நைட்ரேட் வெள்ளிய சில்வர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இந்த சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு நேம் இருக்கு லூனார் காஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் இப்ப டாலன்ஸ் வினைக்கரணி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமோனியாவில் கரைந்த சில்வர் நைட்ரேட் அதாவது வெள்ளி நைட்ரேட் இதுதான் நம்ம டாலன்ஸ் வினைக்கரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆல்டிகேட இந்த டாலன்ஸ் வினைக்கரணியோட நம்ம சேர்த்து வெப்பப்படுத்தணும்னா உங்களுக்கு படத்தை காமிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து உலோக வெள்ளி வீழ்படிவாகும் அதாவது வெள்ளி அப்படிங்கிறது வீழ்படிவாகும் இந்த வினை தான் நம்ம வந்து ஆல்டிகேடுகளுக்கான என்ன சோதனைன்னு சொல்லணும் வெள்ளி ஆடி சோதனை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா இந்த சமன்பாட பாருங்க மாணவர்களே சைதா வந்து அமோனியா கலந்த அதாவது அமோனியாவில் கரைந்த சில்வர் நைட்ரேட் சரி இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் ஒரு ஆல்டிகேட சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ நீங்க மென்ஸ் ஆல்டிகேட கூட சேர்க்கலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச் ஓ கூட சேர்க்கலாம் இப்ப எடுத்துக்கிட்டது அசிட்டால்டிகேட் ஒரு ஆல்டிகேட அமோனியாவில் கரைந்த வெள்ளி நைட்ரேட் சில்வர் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற அந்த டாலன்ஸ் கரணி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டூ ஏஜி என்ஹெச் த்ரீ ட்வாய்ஸ் ட்வாய்ஸ்னா ரெண்டு ஒரு பிராக்கெட் பண்ணிட்டு மேல பிளஸ் சரிங்களா பிளஸ் எத்தனை ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஓஹெச் மைனஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து அமோனியாவில் கரைந்த 
வெள்ளி நைட்ரேட் சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா சார் இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் வரும் அப்படி ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் வரும்போது என்ன வெளில போகும் ஹைட்ரஜன் வெளில போகும் சரியா அப்போ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி ஓ இங்கேருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்ததா அப்போ ஓ மைனஸ் அப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சது சிஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் இது அசிட்டேட் அதுக்கு அடுத்தது இங்கேருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ எத்தனை ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் பிளஸ் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்தது நாலு ஹைட்ரஜன் அப்போ ரெண்டு ஆக்சிஜன் நாலு ஹைட்ரஜனை எப்படி எழுதலாம்னா டூ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ஹெச் த்ரீ எத்தனை இருக்குன்னா இது ரெண்டு அப்படியே இங்கே ரெண்டு 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 நாலு அப்படியே நாலு என்ஹெச் த்ரீயாக போயிடுது நாலா மூணு எவா போயிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஏஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏஜி என்ன சார்ஜ் மின்சுமையில் இருக்குன்னா ப்ளஸ் மின்சுமையில் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஏஜி ஜீரோவா மாறிடும் அதோட ஆக்சிஜனேட்டர் எண் ஜீரோ உலோகமாக ஆகிடும் அதான் உங்க படத்துல காமிச்சு அந்த வெள்ளி ஆடி ரைட்டா அப்ப ஏஜி பிளஸ் அப்படிங்கிறது ஏஜி ஆயிடுது ரைட்டா சைதா இந்த சமன்பாடு புரியுதுங்களா இது மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ஆல்டிஹைடிற்கான பெனிடிக் கரைசல் சோதனை சரிங்களா பார்க்கலாமா அன்பிற்குரிய மாணவர்களே ஆல்டிகைடிற்கான பெனிடிக் கரைசல் சோதனை இந்த பெனிடிக் கரைசல்னா என்ன வந்து காப்பர் சல்பேட்டு சோடியம் சிட்ரேட்டு மற்றும் சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவையை தான் நம்ம பெனிடிக் கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த பெனிடிக் கரைசல் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இடது படத்துல இருக்கிறது இந்த பெனிடிக் கரைசல் அது என்ன நிறத்துல இருக்கும்னா அடர் நீல நிறத்துல இருக்கும் என்ன காரணம்னா சியு டூ பிளஸ் ஐனி இருக்கிறதால இப்போ இந்த பெனிடிக் கரைசலுக்கு நாம் அசிட்டால்டிகிட சேர்க்கறோம்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ அது என்ன என்னவா மாறும்னா செந்நிற குப்ரஸ் ஆக்சைடா மாறும் சி யூ டூ பிளஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறும்னா சி யூ பிளஸ்ஸா மாறும் அப்போ நம்ம சிவப்பு நிற குப்ரஸ் ஆக்சைடா மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த எடுத்துக்கிட்ட அசிட்டால்டிகைட் அப்படிங்கிற அந்த சேர்மத்தில் என்ன வினைச்செயல் தொகுதி இருக்கு ஆல்டிகைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வினைச்செயல் தொகுதி இருக்கு இதுதான் ஆல்டிகைடுக்குரிய பெனிடிக் சோதனை என்னன்ன ஆல்டிஹைடிற்கான ஃபெலிங் கரைசல் சோதனை சரிங்களா பார்க்கலாமா மாணவர்களே இப்போ இந்த படத்தில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபெலிங் கரைசல் ஏ அப்படிங்கிறது அதாவது நீதிய காப்பர் சல்பே கரைசல் சரிங்களா மாணவர்களே அடுத்து வந்து இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிறது வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் டாட்ரேட் அதாவது ஃபெலிங் கரைசல் பி மாணவர்களே இந்த படத்தை பாருங்க இதில் இடதுபுறம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபெலிங் கரைசல் அதாவது ஃபெலிங் கரைசல் ஏவும் நீரிய காப்பர் சல்ஃபேட்டும் சோடியம் பொட்டாசியம் டாட்ரேட்டும் ஒன்னா சேர்ந்த ஃபெலிங் கரைசல் இப்ப இந்த அடர் நீல நிறத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த பிலிங் கரைசல் இதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆல்டிகேட் எக்ஸப்ட் பென்சால்டிகேட் தவிர நீங்க ஃபார்ம் ஆல்டிகேடோ அசிட் ஆல்டிகேடோ நீங்க சேர்க்கறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த அடர் நீல நிறம் அப்படிங்கிறது செந்நிற குப்ரஸ் ஆக்சைடா மாறும் அப்படி மாறுனுச்சிங்கன்னா நீங்க சேர்த்து அந்த பொருள்ல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆல்டிகேட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது ஆல்டிகேடு இந்த ஃபெலிங் கரைசலை என்ன செய்யுது ஒடுக்கம் செய்யுது சரிங்களா மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் 
இந்த ஆல்டிகேடுகளுக்கான சோதனையில் ஃபெலிங் கரைசல் சோதனை ஃபெலிங் கரைசல் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா ஃபெலிங் கரைசல் ஏ அப்படிங்கிறதையும் ஃபெலிங் கரைசல் பி அப்படிங்கிறதையும் குறிக்குது ஃபெலிங் கரைசல் ஏ அப்படிங்கிறது நீரிய காப்ப சல்பேட் கரைசல் ஃபெலிங் கரைசல் பி அப்படிங்கிறது காரம் கலந்த சோடியம் பொட்டாசியம் டாட்ரேட் கரைசல் இன்னொரு பேர் ரோசல்லே உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் ஃபெலிங் கரைசல் ஏ ஃபெலிங் கரைசல் பி ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா கலந்து அதை தான் நம்ம ஃபெலிங் கரைசல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது ஒரு தனி சோதனை குழாயில இந்த ஃபெலிங் கரைசல் எடுத்துக்கணும் அதாவது ஃபெலிங் கரைசல் ஏவியும் ஃபெலிங் கரைசல் பியும் சேர்த்து ஒன்னா ஒரு சோதனை குழாயில எடுத்துக்கணும் நம்ம ஒரு அசிட்டால்டிகிட்ட சேர்க்கலாம் ஆல்டிகிட்ல அசிட்டால்டிகிட்ட சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை சேர்த்து வெப்பப்படுத்தினா அந்த ஃபெலிங் கரைசல் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அடர் நீல நிறத்துல இருக்கும் அந்த அடர் நீல நிறம் அப்படிங்கிறது செந்நிற வில்படிவா மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அசிட்டால்டிகள்ல என்ன தொகுதி இருக்கு ஆல்டிகேடு தொகுதி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த செந்நிற வில்படிவுக்கு காரணம் என்னன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய குப்ரி கயணி அந்த அடர் நீல நிற கரைசல் இருக்கிற குப்ரி கயணி என்னவா மாறும்னா குப்ரஸ் ஆக்சைடா மாறும் இந்த இதான் காரணம் அது நீல நிறம்ங்கிறது என்ன நிறத்துல மாறதுக்கு செந்நிற வீழ்படிவா மாறதுக்கு மாணவர்களே ஆல்டிகேடுகளுக்கான ஃபெலிங் கரைசல் சோதனையில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபெலிங் கரைசல் அப்படிங்கிறது ஃபெலிங் கரைசல் ஏவும் ஃபெலிங் கரைசல் பியும் சேர்ந்ததுன்னு சொல்ற ஒரு தனி சோதனை குழாயில இந்த ஃபெலிங் கரைசல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல டூ சி யூ டூ பிளஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஓஹெச் மைனஸா இருக்கும் அந்த சோதனை குழாய்களுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க அசிட்டால்டிகிட்ட சேர்க்கறீங்க அப்படி அசிட்டால்டிகிட்ட சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த அஞ்சு ஓஹெச் மைனஸ்ல இருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இங்க வரும் ஆக்சிஜன் வரும்போது அதாவது ஆக்சிஜனேற்றம் எது நீங்கும் ஹைட்ரஜன் நீங்கும் அப்ப கிடைச்சது சிகஸ்ரீ சி வந்த ஒரு ஆக்சிஜன் பிளஸ் இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜன் அப்ப சிகஸ்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் அசிட்டேட் ஆயினி கரெக்டா அடுத்தது ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளில வந்தது இல்லையா அப்ப பாருங்க இங்க ஏற்கனவே அஞ்சு ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்த்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆறு ஹைட்ரஜன் அப்ப ஆறா ஆறு ஹைட்ரஜன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ ஹெச் டூ ஓன்னு எழுதலாம் அப்ப ஆக்சிஜன் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டர்ல இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து அசிட்டேட்ல இருக்கு அப்ப மொத்தம் நாலு ஆக்சிஜன் மீதி இருக்கிற அஞ்சாவது ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும்னா இந்த குப்ரிக் ஓட சேரும் அப்ப இந்த குப்ரிக் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறும்னா குப்ரஸ் ஆக்சைடா மாறும் சரிங்களா இதான் ஆல்டிகேடுகளுக்கான பெலிங் கரைசல் சோதனை எப்ப குப்ரிக் அதாவது ஆக்சிஜனேற்ற எண் வந்து பிளஸ் டூ குப்ரஸ் அதாவது ஆக்சிஜனேற்ற எண் பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் டூல இருந்து பிளஸ் ஒன்னா குறைஞ்சிருக்கோ அப்ப இந்த ஆல்டிகேடு என்னத்தை ஒடுக்குது பெலிங் கரைசல ஒடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்ப ஆக்சிஜனேற்றியன் பிளஸ் டூல இருந்து என்னவா மாறி இருக்கு பிளஸ் ஒன்னா குறைஞ்சிருக்கு ஆக்சிஜனேற்றியன் பிளஸ் டூல இருந்து பிளஸ் ஒன்னா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வினைக்கு பேரு ஒடுக்க வினை அப்ப அது ஒடுக்கனது யாரு அப்படின்னா இந்த ஆல்டிகேடு அப்ப ஆல்டிகேடு சிறந்த ஒடுக்கும் கரணி யார இந்த பெலிங் கரைசல சரிங்களா நீங்க ஃபார்ம் ஆல்டிகேட் எடுத்தாலும் இதே ஆன்சர் தான் அசிட்டால்டிகேட் எடுத்தாலும் இதே ஆன்சர் தான் என்ன ஃபார்ம் ஆல்டிகேட்ல ஃபார்ம் எயிட் கிடைக்கும் அசிட்டால்டிகேட்ல அசிட்டேட் கிடைச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பென்சால்டிகேட் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் பெலிங் கரைசல் பென்சால்டிகேட் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை சி ஹெச் ஓ பெலிங் கரைசலை ஒடுக்காது கேப்பாங்க அதாவது பென்சால்டிகேட் அப்படிங்கிறது டாலன்ஸ் வினைக்கரணியை ஒடுக்கும் அது ஃபார்மால்டிகேட் அசிட்டால்டிகேட் பென்சால்டிகேட் எல்லாமே டாலன்ஸ் வினைக்கரணியை ஒடுக்கும் ஆனா பெலிங் கரைசலை ஒடுக்காத ஆல்டிகேட் எதுன்னு கேட்டா ஃபார்மால்டிகேட் பெலிங் கரைசலை ஒடுக்கும் அசிட்டால்டிகேட் பெலிங் கரைசலை ஒடுக்கும் ஆனா பென்சால்டிகேட் மட்டும் பெலிங் கரைசலை ஒடுக்காது என்ன அன்பிற்குரிய மாணவர்களே இனிய வணக்கங்கள் இப்ப நம்மளுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அமிலங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் புரப்பனாயிக் அமிலம் இந்த மூன்று அமிலங்கள்ல யார் வலிமையான அமிலம் யார் வலிமை குறைந்த அமிலம் அதான் பார்க்க போறோம் ஒரு அமிலம்னு சொன்னாலே 
அந்த சேர்மம் ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்கணும் அதான் அமிலம் இப்போ ஃபார்மிக் அமிலம்னு சொல்கிறோம் இது ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்குது அசிக்கிக் அமிலம்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஹச் பிளஸ்ஸை வருது பிரபநாயக் அமிலம்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் ஹச் பிளஸ் வருது இதில் யார் வலிமை மிகுந்த அமிலம்னா யார் ரொம்ப ஈஸியாக ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வலிமை மிகுந்த அமிலம் யார் ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அதுதான் வலிமை குறைந்த அமிலம் இது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ நான் நேரடியாக விஷயத்தை சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்மிக் அமிலம் தான் ரொம்ப எளிமையாக ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்கும் அப்போ ஃபார்மிக் அமிலம் தான் வலிமை மிகுந்த அமிலம் இந்த அசிட்டிக் அமிலமும் இந்த பிரபநாயக் அமிலமும் அவ்வளோ எளிமையாக ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்காது அப்போ இவைகள் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் யாரோட ஒப்பிடும்போது ஃபார்மிக் அமிலத்தோட என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த அசிட்டிக் அமிலத்தில் மெத்தில்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொகுதி இருக்கு இது என்ன சொல்லுவோம்னா பிளஸ் ஐ தொகுதி பிளஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய தொகுதின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தண்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானை அப்படியே இந்த சிஓ வச்சு கொடுக்கும் அப்படியே எலக்ட்ரான் நடத்தி எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த ஓக்கும் அச்சுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்போ இந்த ஓக்கும் அச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்போட வலிமை அதிகமாக இருக்கிறதால அவ்வளோ எளிமையாக அச்சு பிளஸ்ஸை கொடுக்காது அப்போ பிளஸ் ஐ தொகுதியோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக இங்கே பாருங்க மெத்திலோட புறப்பநாயக்க மிடத்தில் எத்தில் இருக்கு அப்போ பிளஸ் ஐ தொகுதியோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது அப்போ எலக்ட்ரான் அடத்தையும் அதிகமாகும் அப்போ ஓக்கும் ஹச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த புறப்பநாயக்க மிடத்தால் அந்த ஹச் பிளஸ்ஸை கொடுக்க முடியாது அப்போ யார் எளிமையாக அச்சு பிளஸ்ஸை கொடுக்கலையோ அவங்க தான் வலிமை குறைந்த அமிலம் யார் எளிமையாக அச்சு பிளஸ்ஸை கொடுக்குறாங்களோ அவைகள் தான் வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்போ ஃபார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் புறப்பநாயக்க அமிலத்தில் யார் ரொம்ப ரொம்ப வலிமை குறைந்த அமிலம்னா இந்த புறப்பநாயக்க அமிலம் தான் என்ன என்ன காரணம்னா இங்கே எத்தில்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய பிளஸ் ஐ தொகுதி இருக்கு ரெண்டாவது வலிமை குறைந்த அமிலம் எதுன்னா அசிட்டிக் அமிலம் இங்கே சிஹெச் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளஸ் ஐ தொகுதி இருக்கு அப்ப யார் வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்படின்னா ஃபார்மிக் அமிலம் ஏன்னா இங்கே பிளஸ் ஐ தொகுதியே கிடையாது இந்த அச்சு பிளஸ் ஐ தொகுதி கிடையாது அதனால எளிமையாக இந்த அச்சு பிளஸ் எங்கேருந்து வெளில வந்துடும் இந்த ஓலேருந்து வெளியில வந்துடும் அப்ப ஃபார்மிக் அமிலத்தோட அமிலத்தன்மை தான் மற்ற அமிலங்களோட வலிமை மிகுந்த அமிலம் இந்த புறப்பநாயக் அமிலம் தான் மற்ற அமிலங்களோட ரொம்ப ரொம்ப வலிமை குறைந்த அமிலம் இது புதிய மாணவர்கள் இப்போ இந்த இதை பாருங்க மாணவர்களே இந்த வரிசைகளை பாருங்க ஃபார்மிக் அமிலத்தோட அமிலத்தன்மை தான் அசிட்டிக் அமிலம் புறப்பநாயக் அமிலத்தோட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்போ ஃபார்மிக் அமிலம் தான் வலிமை மிகுந்த அமிலம் யார் வலிமை குறைந்த அமிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறப்பநாயக் அமிலம் இங்கே இந்த வார்த்தைகளை பாருங்க எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் அல்கைல் தொகுதி எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் அல்கைல் தொகுதினா பிளஸ் ஐ தொகுதி அமிலத்தன்மையை குறைக்கின்றது இப்போ அசிட்டிக் அமிலத்தில் எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் அல்கைல் தொகுதி சிஹெச் த்ரீ அப்போ இது அமிலத்தன்மை குறையுது புறப்பநாயக் அமிலத்தில் எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் அல்கைல் தொகுதி எத்தில் தொகுதி மெத்திலோட பெருசு அப்போ இங்கே அமிலத்தன்மை ரொம்ப ரொம்ப குறையுது கேட்டுங்களா புரியுதா இது ஒன் மார்க்கில் மாணவர்களே ஒன் மார்க்கில் ஒரு இந்த மூன்று அமிலத்தையும் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து யார் வந்து வலிமை மிகுந்த அமிலம்னு கேட்பாங்க எது வலிமை மிகுந்த அமிலம் ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்மிக் அமிலம் ஆப்ஷன் பி அசிட்டிக் அமிலம் ஆப்ஷன் சி புறப்பநாயக் அமிலம் ஆப்ஷன் டி ஆல்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா ஃபார்மிக் அமிலம் தான் ஒருவேளை டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஃபார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் புறப்பநாயக் அமிலம் ஆகியவற்றில் வலிமை குறைந்த அமிலம் எது ஏன்னு கேட்குறாங்க கேட்டுச்சிங்க வலிமை குறைந்த அமிலம் புறப்பநாயக் அமிலம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே எத்தில்னு சொல்லிட்டு பிளஸ் ஐ தொகுதி இருக்கு அந்த பிளஸ் ஐ தொகுதி ஓக்கும் ஹச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்போட வலிமையை அதிகரிக்குது அதனால் எளிதாக யாரை கொடுக்க முடியாது ஹச்சு பிளஸ்ஸை கொடுக்க முடியாது அதனால் புறப்பநாயக் அமிலம் தான் வலிமை குறைந்த அமிலம் யாரை விட அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் ஃபார்மிக் அமிலத்தை விட இதை சொல்லணும் மாணவர்களே இந்த நாலு அமிலங்கள் பாருங்களேன் சார் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கிறது அசிட்டிக் அமிலம் ரெண்டாவது சொல்லியிருக்கிறது குளோரோ அசிட்டிக் அமிலம் மூணாவது சொல்லியிருக்கிறது டைக்ளோரோ அசிட்டிக் அமிலம் 
நாலாவது சில இருக்கிறது ட்ரைக்ளோராசிட்டிக் அமிலம் இந்த நாலு அமிலங்களில் யார் வலிமை மிகுந்த அமிலமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது சில இருக்க பாருங்க ட்ரைக்ளோராசிட்டிக் அமிலம் மூணு குளோரின் இருக்கு இதெல்லாம் மைனஸ் ஐ தொகுதி ஏற்கனவே பிளஸ் ஐ தொகுதி அல்கைல் தொகுதி ஒரு பிளஸ் ஐ தொகுதின்னு சொன்னேன்னா இந்த குளோரின் வந்து மைனஸ் ஐ தொகுதி அதாவது எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ ஓக்கும் ஹச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்து மற்ற எல்லா அமிலத்தோட ஏன்னா இங்கே மூணு சீல் இருக்கு மற்ற எல்லா அமிலங்களோட நல்லா பிடிச்சி அதிகமாக எழுக்கிறதால இந்த ஓக்கும் ஹச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாண்டு வந்து வீக்காக இருக்கும் அதனால் அவ்வளோ ஈஸியாக அச்சு பிளஸ் கொடுத்துடும் அப்போ இந்த நாலு அசிட்டிக் அமிலத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் மூன்று பதிலீடு செய்யப்பட்ட அசிட்டிக் அமிலம் இந்த நாலுத்துலேயும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைக்ளோர் அசிட்டிக் அமிலம் தான் ரொம்ப ஈஸியாக அச்சு பிளஸ் கொடுக்கும் அப்போ யார் ஈஸியாக அச்சு பிளஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் என்னது வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்போ ட்ரைக்ளோர் அசிட்டிக் அமிலம் வலிமை மிகுந்த அமிலம் எதை விட டைக்ளோரோவை விட அது எதை விட மோனோக்ளோரோ அசிட்டிக் அமிலத்தை விட அது எதை விட அசிட்டிக் அமிலத்தை விட உங்களுக்கு புரியுத மாணவர்களே அதாவது மைனஸ் ஐ தொகுதி எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் பிளஸ் ஐ தொகுதி எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அமிலத்தன்மை குறையும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க எலக்ட்ரான் வெளியீர்க்கும் தொகுதிகள் அதாவது மைனஸ் ஐ தொகுதிகள் இந்த குளோரின்ல எலக்ட்ரானை வெளியீர்க்கும் தொகுதிகள் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கின்றன கொஸ்டின் இப்படிதான் கேட்பாங்க இந்த நான்கு அமிலங்களில் எது வலிமை மிகுந்ததுன்னு கேட்பாங்க உங்கள் ஆன்சர் என்ன இருக்கணும்னா ட்ரைக்ளோராசிட்டிக் அமிலம் என்ன காரணம்னு கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் கேட்குறதான் தான் இந்த குளோரின் வந்து மைனஸ் ஐ தொகுதி அதனால் மூணு குளோரினும் எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கும் போது இந்த ஓக்கும் ஹச்சுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்போட வலிமை அப்படிங்கிறது குறையும் மற்ற அனைத்து அமிலங்களை விட எளிதாக அச்சு பிளஸ் கொடுக்கும் அதனால் ட்ரைக்ளோர் அசிட்டிக் அமிலம் மற்ற அமிலங்களை விட வலிமை மிகுந்த அமிலம் சரிங்களா புரியுது அந்த கான்செப்ட் அதை பார்த்துருங்க மாணவர்களே இந்த நான்கு அமிலங்களில் யார் வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்படின்னா ட்ரைக்ளோர் அசிட்டிக் அமிலங்கிறது வலிமை மிகுந்த அமிலம் யாரை விடனா டைக்ளோரோட டைக்ளோரோ வந்து மோனோக்ளோர் அசிட்டிக் அமிலத்தோட வலிமை மிகுந்த அமிலம் அது எல்லாத்தோட ரொம்ப ரொம்ப வலிமை குறைந்த அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் தான் இந்த நான்கு அமிலங்களில் இந்த அசிட்டிக் அமிலத்தில் தான் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ தொகுதி ரைட்டா மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் இருக்குது அது வந்து மைனஸ் ஐ தொகுதி மைனஸ் ஐ தொகுதி எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அமிலத்தன்மை அதிகமாகும் ப்ளஸ் ஐ தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அமிலத்தன்மை குறையும் இதுதான் கான்செப்ட் மாணவர்களே இந்த பன்னெண்டாம் மாடத்தில் இந்த கார்பனின் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் கேட்குறாங்க என்ன என்னென்னா அசிட்டால்டிஹைட்ரோடன் மெத்தனாலின் வினை என்ன அசிட்டால்டிஹைட் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா தெரியும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ மெத்தனாலின் வினை என்ன மெத்தனால் அப்படிங்கிறது சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் ரைட்டா சரி என்னங்கிறத பாருங்க நமக்கு என்ன உருவாகும் அப்படின்னா அசிட்டால்கள் அப்படிங்கிறது உருவாகும் அசிட்டால் டிகிட்டோட மெத்தனால் வினை புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு கிடைக்கூடிய ப்ராடக்டோட பேர் என்ன அப்படின்னா அசிட்டால்கள் அதாவது அமில வினைவேக மாட்சி முன்னிலையில் உதாரணத்துக்கு அச்சிசியல் ஆல்டிகைடுகள் அதாவது அசிட்டால் டிகைட் மற்றும் கீட்டோன்களை ஆல்டிகைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களை இரண்டு சமானங்கள் அப்படின்னா ரெண்டு மோல்கள் ஆல்கஹாலுடன் வினைப்படுத்தும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அசிட்டால்கள் அப்படிங்கிறது உருவாக்கின்றன ஒரு அமில வினைவேக மாற்று முன்னிலையில ஒரு ஆல்டிகைடு அல்லது கீட்டோன் எதிர் அசிட்டால்டிகைட் அர் அசிட்டோன் இரண்டு மோல்கள் ஆல்கஹாலுடன் வினைப்படுத்த உதாரணத்துக்கு மெத்தனால் வினைப்படுத்தும் போது அசிட்டால்கள் அப்படிங்கிறது உருவாகுது சரி இப்ப பாருங்க எப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ இது வந்து அசிட்டால் டிகை ஐயுபேசி பேர் எத்தனல் எத்தனால் கிடையாது எத்தனல் ரெண்டு சமானங்கள் அப்படின்னா ரெண்டு மோல்கள் மெத்தனால் மெத்தில் ஆல்கஹால் ரைட்டா 
ஓசிகச்சிரி வச்சுக்கோ கிடைச்சதால முக்கியத்துவம் <laughs> சரிங்களா அன்பிற்குரிய மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமில நீர்லி அசிட்டிக் அமில நீர்லியோட வாய்ப்பாடு இதுதான் சி ஹெச் த்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அண்ட் சி ஹெச் த்ரி இதுதான் அசிட்டிக் அமில நீர்லி மாணவர்களே இதுல அமில நீர்லி அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா சிஓஓ சிஓ இதை நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா அமில நீர்லின்னு சொல்றோம் இது அசிட்டிக் அமிலத்துல இருந்து கிடைச்சதால இதுக்கு பேரு அசிட்டிக் அமில நீர்லி சரிங்களா இதை பத்தி தான் நம்ம அதை எப்படி தயாரிக்கலாம் அதோட வினைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் சரியா பார்க்கலாமா இப்ப இந்த வினையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லி எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கறதுல போனதுக்கு <laughs> அசிட்டேட் அப்படிங்கிற இந்த ஓ மைனஸ் அசிட்டைல் சொல்லக்கூடிய இந்த சி பிளஸ் அப்ப இந்த பிளஸ் இந்த மைனஸோட சேரும் இதுதான் அசிட்டிக் அமில நீரிலி அப்ப அசிட்டிக் அமில நீரிலியே பிரிச்சா எப்படி பிரியும் சொல்லுங்க மாணவர்களே அது அசிட்டேட்டாவும் அசிட்டைலாவும் பிரியும் சரியா அந்த அசிட்டைலும் அசிட்டேட்டும் சேர்ந்தது தான் அசிட்டிக் அமில நீரிலி சரியா இந்த முதல் வினைய பாருங்க மாணவர்களே இந்த அசட்டிக் அமில நீர்லயே நீரார் பகுத்தல் நீரார் பகுத்தல் உங்களுக்கு சொன்னது வினைக்காக நான் அச்சு ஓ எழுதிக்கிறேன் இப்ப இது அசட்டிக் அமில நீர்லி அதை எப்படி பிரிக்கலாம் சொன்ன அசிட்டைலாவும் அசிட்டேட்டாவும் பிரிக்கலாம் இப்ப என்னன்னா இந்த அசிட்டைல் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓல இந்த ஓ ஹெச் வந்து சேரும் அப்ப அது சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் அதுக்கு அசிட்டிக் அமில அடுத்தது சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ அதாவது மைனஸ் இந்த அசிட்டேட்டுக்கு யார் வந்து சேரும்னா இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து சேரும் அப்ப கிடைச்சது சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் அசிட்டிக் அமிலம் அப்ப அசிட்டிக் அமில நீரிலிய நீரார் பகுத்தா எத்தனை மோல் அசிட்டிக் அமிலம் கிடைக்குது ரெண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலம் கிடைக்குது சரிங்களா அப்ப அசிட்டிக் அமில நீரார் நீரார் பகுத்தா இரண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலம் கிடைக்கிறது அதே ரிவர்ஸ்ல பாருங்க மாணவர்களே ரெண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலத்திலிருந்து நீரை எடுத்தா எது கிடைக்கும் 
அசிட்டிக் அமில நீரிலி கிடைக்கும் கரெக்டா அப்ப ரெண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலத்தில இருந்து நீரை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சேர்க்கலாம் அடர் சல்பியூரிக் அமிலம் சேர்க்கலாம் இப்ப இதே ரியாக்ஷனை பேக்வேர்ட்ல சொல்றதா இருந்தா இந்த ரெண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலத்துக்கு அடர் சல்பியூரிக் அமிலம் சேர்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட்டர் மாலிக்கல் போயிட்டு உங்களுக்கு அசிட்டிக் அமில நீரிலி கிடைக்கும் சரிங்களா இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சரி இப்ப அடுத்த வினை பார்க்கலாமா இப்ப அடுத்த வினைகள் பாருங்க மாணவர்களே ஆல்கஹாலுடன் வினை இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லயே ஒரு எத்தில் ஆல்கஹாலோட சேர்க்கிறோம் நான் சொல்லியிருந்தேனே அசிட்டிக் அமில நீர்ல எப்படி பிரியும்னு அசிட்டேலாவும் அசிட்டேட்டாவும் பிரியும் இல்லையா இப்ப இந்த அசிட்டேட் கூட இந்த ஆல்கஹால்ல இருக்கக்கூடிய அச்சு வந்து சேரும் அப்ப கிடைக்கிறது என்ன அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்தது இந்த அசிட்டைல் கூட சிஹெச்டி சி டபுள் பாண்ட் ஓ கூட யார் வந்து சேருவா ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் வந்து சேரும் அப்ப சி ஓ ஓ என்னது எஸ்டர் அப்ப கிடைச்சது எத்தில் மெத்தில் எஸ்டர் இந்த எத்தில் மெத்தில் எஸ்டர் என்னன்னு சொல்லலாம் எத்தில் அசிட்டேட்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ வரைக்கும் அசிட்டேட் இது எத்தில் அப்ப கிடைச்சது எத்தில் அசிட்டேட் ரைட்டா இப்ப அடுத்த வினைகளை பார்க்கலாமா மாணவர்களே மாணவர்களே அடுத்த வினையை பாருங்க அமோனியாவுடன் வினை அஸ்டிக் அமில நீரிலி இந்த அஸ்டிக் அமில நீரிலி அமோனியாவோட வினைப்பட்டு அமைடுகளை உருவாக்குகின்றன அமோனியாங்கிறது என்ஹெச் த்ரீ அதை நம்ம வசதிக்காக அச் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு பிரித்து எழுதிக்கிறோம் இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லேயே ரெண்டா பிரிக்கலாம்னு சொன்னேன் இப்படி அசிட்டைல் பிளஸ் அசிட்டேட் ஓ மைனஸ் இப்ப இந்த ஓ மைனஸ்ல எது வந்து சேரும்னா இந்த அச்சு பிளஸ் அப்ப அசிட்டிக் அமில கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த அசிட்டைல எது வந்து சேரும்னா இந்த என்ஹெச் டூ வந்து சேரும் அப்ப இதுக்கு பேர் தான் வந்து சிஹெச்டி சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது அசிட்டமாய்டு சரிங்களா மாணவர்களே அடுத்து வந்து இந்த அசிட்டிக் அமில நீர்லி வந்து பிசிஎல் ஃபைவ் உடன் வினை அதாவது பாஸ்பரஸ் பெண்டா குளோரைடு உடன் வினை பெண்டானா அஞ்சு அஞ்சு குளோரைடு இப்ப அசிட்டிக் அமில நீர்லி எழுதிட்டோம் பிசிஎல் ஃபைவ் எழுதிட்டோம் PCL5 மாணவர்களே அது ஒரு மிகச்சிறந்த குளோரினேற்றம் கரணி இப்ப என்னன்னா இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு சிஎல் வரும் அப்ப மீது இருக்கிறது பிசிஎல் த்ரீ ரெண்டு சிஎல் வந்து இந்த பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இங்க நடுவுல நடக்கும் இந்த ஓக்கு ரைட் சைட்லயும் லெப்ட் சைட்லயும் பாண்ட் பிரேக்கேஜ் நடக்கும் அப்ப ரெண்டு அசிட்டைல் இருக்கு பாண்ட் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் மீதி ரெண்டு அசிட்டைல் இருக்கு இங்க இருந்து ரெண்டு சீல் வரும் சொன்ன இல்லையா ஒரு சீல் இந்த அசிட்டைலுக்கும் இன்னொரு சீல் இந்த அசிட்டைலுக்கும் அப்ப அசிட்டைல் குளோரைடு எத்தனை அசிட்டைல் குளோரைடு ரெண்டு அசிட்டைல் குளோரைடு இந்த பாண்ட் பிரேக்கேஜ் இந்த ஓக்கு ரைட்டும் லெப்டும் நடக்கும் சொன்ன இல்லையா அப்ப மோவ் மட்டும் தனியா வரும் அது இந்த இருக்க பிசிஎல் த்ரீ ஏன்னா இங்க இருந்து ரெண்டு சீல் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் பிசிஎல் த்ரீயும் இந்த ஓவ் எடுத்துக்கிட்டு பிஓ சிஎல் த்ரீ பாஸ்பரஸ் ஆக்சி குளோரைடா போயிடும் இதான் மாணவர்களே அசிட்டிக் அமில நீர்லி யார் கூட பிசிஎல் ஃபைவ் ஓட வினை சரியா இதுல பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பாஸ்பரஸ் பெண்டா குளோரைடு மாணவர்களே இந்த அனிசோலின் எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள் இப்ப உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் வந்து அனிசோல் இந்த அனிசோல்ல இப்ப இதுல மேல ஓ சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கா மீதாக்சி குரூப் இருக்கா இந்த ஆக்சிஜன்ல ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலக் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அதுல ஒரு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான இது ரிங் உள்ள கொடுக்கும் அப்ப ரிங் என்ன ஆகும்னா கிளர்ச்சி அடையும் ஆக்டிவேட் ஆகும் கிளர்ச்சி அடைந்து எலக்ட்ரான் அடத்து எங்க அதிகமா இருக்கும்னா ஆர்த்தோல அதிகமா இருக்கும் அடுத்தது பேரால் அதிகமா இருக்கும் அப்ப வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் குரூப் எங்க வந்து சேரும் அப்படின்னா ஆர்த்தோல வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் பேரால வந்து சேரும் சார் நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேரால தான் ரொம்ப அதிகமா வந்து சேரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆர்த்தோல எந்த குரூப் வந்து சேர்ந்தாலும் இந்த தொகுதியும் இந்த தொகுதியும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் சோ முதன்மை விலை பொருளா வந்து எது கிடைக்கும் அப்படின்னா பேரா தான் பேர இடத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல யார் யாருக்கும் ஓ சிஹெச்டியும் வந்து சேர குரூப்புக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கு ஆனா ஆர்த்தோ இடத்துல வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் சோ அதனாலதான் முதன்மை விலை பொருள் எங்க அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேரால தான் கிடைக்கும் நீங்க ப்ரோமினேற்றம் பண்ணி பிஆர் வந்து சேர்ந்தாலும் பேரால தான் அதிகமா வந்து சேரும் நைட்ரோ ஏற்றம் பண்ணி என்ஓட்டு குரூப் வந்து சேர்ந்தாலும் என்ஓட்டு பிளஸ் வந்து சேர்ந்தாலும் பேரால தான் வந்து அதிகமா சேரும் பிரிடல் கிராஃப்ட் வினை மெத்திலேட்ட வினை பண்ணாலும் சரி அஸ்டிலேட்ட வினை பண்ணாலும் சரி சிஹெச்டி தொகுதி இருந்தாலும் சரி சிஹெச்டி சிஓ தொகுதியா
மாணவர்களே இப்ப நம்ம பாக்குறது எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள் யாரோடது அப்படின்னா அனிசோலோடது அனிசோலோட வாய்ப்பாடு தெரியும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓ சி ஹெச் த்ரீ அந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் பதில நம்ம இந்த பென்சின் ரிங் போட்டிருக்கோம் சரியா இதுல முதல்ல புரோமினேற்றம் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ புரோமினேற்றம் பண்ணும் போது யார அனிசோல புரோமினேற்றம் இன் பிரசன்ஸ் ஆப் அசிட்டிக் அமிலம் எத்தனாய் கமிலம் முன்னாடி பண்ணும் போது சோ வரக்கூடிய பி ஆர் பிளஸ் வந்து சோ எங்க வந்து சேரும்னா ஆர்த்தோலையும் வந்து சேரும் அண்ட் பேராலையும் வந்து சேரும் சோ இது பேரா புரோமோ அனிசோல் பேரால வந்து சேர்ந்தா பேரா புரோமோ இது அனிசோல் பேரா புரோமோ அனிசோல் இது வந்து ஆர்த்தோ புரோமோ அனிசோல் சோ நமக்கு அதிக அளவு விளைபொருள் எது கிடைக்கும்னா இந்த பேரா புரோமோ அனிசோல் அப்படிங்கறது தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மாணவர்களே அனிசோலோட எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள்ல நைட்ரோ ஏற்றம் சோ நைட்ரோ ஏற்றம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நைட்ரோ ஏற்ற கலவை பயன்படுத்தணும் அது என்ன அட சல்ஃபியூரிக் அமிலமும் அட நைட்ரிக் அமிலமும் கலந்த கலவை தான் நைட்ரோ ஏற்ற கலவை அப்ப இந்த நைட்ரோ ஏற்ற கலவையில இருந்து என்ன குரூப் வரும் அப்படிங்கறது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் நைட்ரோனியம் அயனி அதாவது என்ஓ டூ என்ன குரூப்பா என்னவா வரும் என்ஓ டூ பிளஸ் ஆ உள்ள என்ற ஆகும் சோ அப்ப இது வந்து இந்த ஓ சி ஹெச் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிளஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் சோ அதனால எலக்ட்ரான் அடத்து எங்க அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்த்தோல இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பேரால இருக்கும் அப்ப வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் குரூப்ஸ் எங்க வந்து சேரும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்த்தோல வந்து சேரும் அடுத்தது பேரால வந்து சேரும் ஆனா இந்த அனிசோல பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பேரா தான் அதிகமான ப்ராடக்டா இருக்கும் முதன்மை விலை பொருளா இது என்ன எதுக்காக அப்படின்னா டியூ டு அவாய்டிங் எ ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இங்க என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் சோ இங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல சோ ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இல்ல அப்படிங்கறதாலதான் பேரா அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் அதிகமா கிடைக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரியாக்ஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா பாரா ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கும் புரோமின் ஏற்றத்துல சோ அப்ப அனிசோல் எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஏற்றம் நைட்ரோ ஏற்றம் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆர்த்தோ நைட்ரோ அனிசோல் குறைந்த அளவு இன்னொன்னு பேரா நைட்ரோ அனிசோல் அதிக அளவு கிடைக்கும் சரிங்களா மாணவர்களே அடுத்து பாருங்க அனிசோலோட எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள்ல பிரிடல் கிராப்ட்ஸ் வினை பிரடல் கிராப்ட்ஸ் வினை அப்படிங்கிறது நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னாடி நடக்கும் என்னன்னா இந்த கார்பன் டை சல்பைடு அப்படிங்கிற நான் போலா சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் முன்னாடி அனிசோல் கூட மெத்தில் குளோரைடு அப்படிங்கிறது சேர்க்கிறோம் இப்ப மெத்தில் உள்ள என்ட்ரு ஆகும் அப்ப இதுக்கு பேரு பிரடல் கிராப்ட் மெத்திலேற்ற வினை அப்படின்னு பேரு சரியா சோ இந்த மெத்தில் குரூப் எங்க வந்து சேரும் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஓ சி ஹெச் த்ரீங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா தான் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ரிங் உள்ள கொடுக்கும் அப்ப ரிங் ஆக்டிவேட் ஆகும் ரிங் ஆக்டிவேட் ஆனுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எலக்ட்ரான் நடத்தி எங்க அதிகமா இருக்கும்னா ஆர்த்தோலையும் பேராலையும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப வரக்கூடிய குரூப் ஆர்த்தோல வந்து சேரும் இன்னொன்னு பேரால வந்து சேரும் எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள் அப்படின்னு சொன்னாலே வரக்கூடிய குரூப் பிளஸ் ஆதான் இருக்கும் அப்ப வந்து சி ஹெச் த்ரீ பிளஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்த்தோலையும் வந்து சேரும் டியூ டு அவாய்டிங் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் பேரால தான் அதிகமா வந்து சேரும் சரியா ஆர்த்தோல வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா நீங்க ஆர்த்தோ மெத்தில் அனிசோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேரால வந்து அதுதான் முதன்மை விலை பொருளாக இருக்கு இத பேரா மெத்தில் அனிசோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு வேற வகையில சொல்லலாம் சரிங்களா என்ன வகை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓ சி ஹெச் த்ரீ மறந்துடுங்க அப்ப இதுக்கு பேரு டொலிவின் மெத்தில் பென்சின் பேரு டொலிவின் இந்த டொலிவினோட ஆர்த்தோ இடத்துல ஓ சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு அப்ப ஆர்த்தோ மீதாக்சி இல்ல வந்து டூ மீதாக்சி டொலிவின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா சோ அதே மாதிரி இது பொறுத்த வரைக்கும் டொலிவினை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது இடத்துல பேரா மீதாக்சி அல்லது போர் மீதாக்சி டொலிவின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா மாணவர்களே அடுத்து வந்து அனிசோலோட எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகள்ல ஏற்கனவே பார்த்த பிரிடல் கிராப்ட்ஸ் வினை மாதிரியே இதுவும் பிரிடல் கிராப்ட்ஸ் வினை தான் அப்ப பிரிடல் கிராப்ட்ஸ் வினை அப்படின்னு சொன்னாலே நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னாடி சோ இங்க என்னன்னா அஸ்டைல் குளோரைடு அப்படிங்கிறது வினையில இன்வால்வ் ஆகுது இப்ப இந்த அஸ்டைல் குளோரைட்ல யாரு வந்து உள்ள என்ட்ரு ஆகுன்னா அஸ்டைல் தொகுதி அப்படிங்கறது தான் உள்ள என்ட்ரு ஆகும் அதனால இதுக்கு பேர் வந்து பிரிடல் கிராப்ட் அஸ்டிலேட்டர் வினை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அசிட்டைல் நான் எதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா சிஹெச் த்ரீ சி ஓ அப்படிங
அது குறைந்த அளவு விளை பொருளாக இருக்கும் அதோட ஸ்டெரிக் எஃபெக்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பேரால் தான் அதிகமான அஸ்டைல் தொகுதி வந்து சேரும் அப்போ அதுதான் முதன்மை விளை பொருளாக இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த அளவு விளை பொருளை வந்து டூ மீத்தாக்சி அஸ்டோஃபினோன்னு சொல்லலாம் இப்போ இது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஹெச் த்ரீ இதுக்கு பேர் அஸ்டோஃபினோன் ஸோ ரெண்டாவது இடத்துல ஓ சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறதுல டூ மீத்தாக்சி அஸ்டோஃபினோன் ஸோ இதுக்கு பேர் ஃபோர் மீத்தாக்சி அஸ்டோஃபினோன் சரிங்களா சரி இது ஃபோர் மீத்தாக்சி அஸ்டோஃபினோன் அப்படிங்கிறது தான் முதன்மை விளை பொருள் இதில் இந்த அசிட்டோஃபினோன் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பென்சின் ரிங்கு ஒரு கீட்டோ தொகுதி ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருந்தா அதுக்கு பேர் அஸ்டோஃபினோன் ஒரு பென்சின் ரிங்கு ஒரு கீட்டோ தொகுதி இன்னொரு பென்சின் ரிங் இருந்தா அதுக்கு பேர் பென்சோபினோன் அப்ப இங்க இருக்கிறது பென்சோபினோனா அஸ்டோபினோனா அஸ்டோபினோன் அஸ்டோபினோட பேரா இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ சிஹெச் மீத்தாக்சி தொகுதி இருக்கு நாலாவது இடத்துல அப்ப போர் மீத்தாக்சி அஸ்டோபினோன் இது வந்து டூ மீத்தாக்சி அஸ்டோபினோன் சரிங்களா அப்ப டூ மீத்தாக்சி அஸ்டோபினோன் குறைந்த அளவு விளை பொருளாகவும் போர் மீத்தாக்சி அஸ்டோபினோன் அதிக அளவு விளை பொருளாகவும் கிடைக்கும் சரிங்களா இதுதான் பிரிடல் கிராப்ட் அசிட்டிலேற்ற வினை அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது பிரிடல் கிராப்ட் மெத்திலேற்ற வினைன்னு சொல்லணும் சரிங்களா மாணவர்களே நீங்க இந்த பன்னெண்டாம் பாடத்துல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒண்ணு ஒரு ஒன் மார்க்ல வரலாம் என்னன்னா என்ஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓஹெச் அப்படின்னா ஹைட்ராக்சில் என்ஹெச் டூ அமீன் அதாவது ஹைட்ராக்சில் அமீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஹைட்ராக்சில் அமீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆல்டிகைடு கூடையோ உதாரணம் அசிட்டால்டிகை ஒரு கீட்டோன் கூடையோ உதாரணத்துக்கு அசிட்டோன் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுத்து கூட சேர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருளோட பேர் ஆக்சைம் சரிங்களா கேட்பாங்க அசிட்டால்டிகை ஹைட்ராக்சில் அமீனோட சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருளோட பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ல அந்த விளை பொருள் வந்து என்னது ஆக்சைம் சரிங்களா இதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வினைய அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஹைட்ராக்சில் அமீனோட ஃபார்ம்லா தெரியணும் அது ஆல்டிகேட் ஆர் கீட்டோன் கூட சேரும் போது எதை கொடுக்குது ஆக்சைம கொடுக்குது இது தெரியணும் மாணவர்களே அடுத்து இந்த என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது என் டூ ஹெச் போர் இதுக்கு பேர் ஹைட்ரசின் ஹைட்ரசின் வந்து ஒரு ஆல்டிகேட் அல்லது கீட்டோன் உதாரணத்துக்கு அசிட் ஆல்டிகேட் அல்லது அசிட்டோன் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருளோட பேர் என்ன ஹைட்ரசோன் ஹைட்ரசின் கொடுக்கக்கூடிய விளை பொருளோட பேர் ஹைட்ரசோன் போன தடவை பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ராக்சில் அமீன் கொடுக்கக்கூடியது ஆக்சைம் ஹைட்ரசின் கொடுக்கக்கூடியது ஹைட்ரசோன் மாணவர்களே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பினைல் ஹைட்ரசின் ஹைட்ரசின் ஃபார்ம்ல என்ன சொன்னா என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூன்னு சொன்னோமா அதுல ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதில சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் வந்திருக்கு அதாவது பினைல் வந்திருக்கு அப்ப இது ஹைட்ரசின் தான் ஆனா என்ன ஹைட்ரசின் பினைல் ஹைட்ரசின் பினைல் ஹைட்ரசின் கொடுக்கக்கூடிய விளை பொருளோட பேரு பினைல் ஹைட்ரசோன் அப்ப ஹைட்ரசின் ஹைட்ரசோன் பினைல் ஹைட்ரசின் பினைல் ஹைட்ரசோன் பினைல் ஹைட்ரசோன் எப்ப உருவாகும் அப்படின்னா அந்த பினைல் ஹைட்ரசின் அப்படிங்கிறது யார் கூட சேரும் போது ஒன்னு ஆல்டிகேட் அல்லது யார் கூட சேரும் போது கீட்டோன் கூட சேரும் போது சரியா இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மாணவர்களே ஹைட்ராக்சில் அமீன் அப்படின்னு சொன்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பேரு ஆக்சைம் ஹைட்ரசின் சொன்னா கிடைக்கிற விளை பொருளோட பேரு ஹைட்ரசோன் பினைல் ஹைட்ரசின் சொன்னா கிடைக்கிற விளை பொருளோட பேரு பினைல் ஹைட்ரசோன் சரிங்களா சோ இப்போ வந்து வினைய பார்க்கலாம் இப்ப முதல்ல ஒரு உதாரணத்தை சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஹைட்ராக்சில் அமீன் கூட வினை ஹைட்ராக்சில் அமீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆல்டிகேட் அல்லது கீட்டோன் கூட சேர்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்ன ஆக்சைம் அப்படின்னு கிடைக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா மாணவர்கள் இந்த என்ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஆக்சைம்னு சொல்லலாம் இப்ப அசிட் ஆல்டிகேட் எடுத்துங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ அந்த அசிட் ஆல்டிகேட ஹைட்ராக்சில் அமீன் கூட சேர்க்கிறோம் சோ முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறது ஹைட்ராக்சில் அமீன் செகண்ட் எடுத்துக்கிறது ஹைட்ரசின் தேர்ட் எடுத்துக்கிறது பினைல் ஹைட்ரசின் கரெக்ட் தானே 
இப்ப ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறோம் ரைட்டா இப்ப அசிட்டால்டிகேட் கூட ஹைட்ராக்சில் அமீன் சேர்த்தா ஒரு அமிலத்தின் முன்னாடி இந்த ஹெச் டூ ஓவும் சேர்ந்து எப்படி போயிடுது ஹெச் டூ ஓவா போயிடுது அப்ப இந்த டபுள் பாண்ட் கூட எது வந்து சேர்ந்துரும் என்ஓஹெச் வந்து சேர்ந்துரும் இப்ப டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் சொன்னா என்னது ஆக்சைம் அதாவது அசிட்டால்டிகேட் கூட ஒரு ஆக்சைம் அதுக்கு பேரு தான் அசிட்டால்ட் ஆக்சைம் அப்படின்னு பேரு இத வந்து இன்னொரு வார்த்தையில எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சமன்பாடு மாணவர்களே ஒரு ப்ராப்ளத்துல கேட்கலாம் சரியா கணக்கீடுல கேட்கலாம் இந்த கரிம வேதியிலோட சில கணக்கீடுகள் கொடுப்பாங்க கணக்கீடுகள்ல கேட்கலாம் அப்புறம் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் அசிட்டால்டிகேட் ஹைட்ராக்சில் அமீனோட சேர்ந்து கொடுக்கறது என்ன அசிட்டால்ட் ஆக்சைம் ஆக்சைமோட பொதுவான ஒரு வாய்ப்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ஓஹெச் என்ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஆக்சைம குறிக்கும் சரிங்களா இப்ப அடுத்தடுத்து எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போறோம் இதே மாதிரி ஒரு ஆல்டிகேட் அல்லது கீட்டோன் கூட யார சேர்க்க போறோம் ஹைட்ரசீன் அதுக்கு அடுத்தது பினைல் ஹைட்ரசீன் ஹைட்ரசீன் இருந்தா கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பேரு மாணவர்களே அடுத்தது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரசீன் கூட ஒரு கீட்டோன் சேர்க்கிறோம் அசிட்டோன் சேர்க்கிறோம் ஹைட்ரசீன்கிறது தெரியும் என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ ஒரு அமிலத்தின் முன்னாடி என்ன ஆகுன்னா இந்த ஹெச் டூ இந்த ஓ எடுத்துட்டு ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் கிடைச்சிருக்கிறது அசிட்டோன் ஹைட்ரசோன் அப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரியும் மாணவர்களே ஹைட்ரஜின் கொடுக்கக்கூடிய விளைபொருளோட பேரு ஹைட்ரசோன் உதாரணம் <laughs> நடக்குது <laughs> இந்த H2O டூ எடுத்துட்டு H2O போனதுக்கு அப்புறம் இந்த டபுள் பாண்ட்ல எது வந்து சேரும் இந்த N வந்து சேரும் அப்ப N டபுள் பாண்ட் N சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த டபுள் பாண்ட் N சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பினைல் ஹைட்ரோன் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட்டா சோ இது வந்து அசிட்டோன் யூஸ் பண்ணி கிடைச்சதால இதுக்கு பேர் அசிட்டோன் பினைல் ஹைட்ரோன் சோ இந்த இடத்துல அசிட்டோனுக்கு பதில நீங்க எதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அசிட்டாலிகேட்ரோன் <laughs> இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம் அஸ்ட்ராலிகேட் வச்சு பார்த்தோம் ஹைட்ராக்சில் அமீனுக்கு அடுத்தது வந்து அசிட்டோனை வச்சு ரெண்டுத்துக்குமே அசிட்டோனை வச்சு பார்த்தோம் ஹைட்ரஜீனுக்கும் பினைல் ஹைட்ரஜீனுக்கும் சரிங்களா மாணவர்களே இது கண்டிப்பா ஒன் மார்க்ல வரும் இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்ல கேட்பாங்க சரியா